আচ্ছা গুড ইভিনিং কিছু মেসেজ করছি আচ্ছা আমাকে তোর শুনতে পাচ্ছিস আচ্ছা আমাকে যদি তোরা শুনতে পারি আচ্ছা ওকে অর্পিতা লিখেছে ওকে ওকে সবাই আস্তে আস্তে কানেক্ট হয়ে যাচ্ছে আর একটুখানি ওয়েট করি আমি আর তোদের যদি কারো চেনার সময় থাকে প্লিজ একটু ইনফর্ম কর আমি ভালো আছি পারমিতা জিজ্ঞেস করছে আচ্ছা তোদের একটু লোকেশন গুলো বুঝতে পারবো যারা আগর পাড়া থাকে তারা আগর পাড়া লিখতে পারে যেহেতু আমি আগর পাড়াতে আমার তার জন্য নামটা মেনশন করলাম দাদা আমি চকচকি আচ্ছা সুভাষ দা স্টুডেন্ট আগর পাড়া শ্রীমন্ত কুমার পাঞ্জা শ্রীমন্ত তুই কেমন আছিস আচ্ছা সব আগর দাদা কেমন আছে আই এম ফ্রম আগর পাড়া ওকে লোকজন কানেক্ট হচ্ছে আস্তে আস্তে আচ্ছা শুভ গুহ শুভ ভাই কেমন আছি ভালো আছি রে স্বপ্নময় দাস আগর পাড়া আমার খুব ভালো লাগছে অ্যাকচুয়ালি মানে সবার সাথে একটু ইন্টারাকশন হচ্ছে আমি যে আদর্শ স্কুলে গিয়েছিলাম তোরা ওখানে ছিলি কেউ অঙ্কিত আছে অনেক বেশিরভাগ আগর পাড়ার থেকে আমি তোমার কৌশিক আচ্ছা কৌশিক আমি বুঝতে পেরেছি কৌশিক কেমন আছিস রে মানে তোকে যেতে আমি ফেসবুকে প্রায় মানে বেশিরভাগ সময়টা দেখতে পাই যখন আমি ফেসবুক খুলি আচ্ছা যেটা আমি মানে একটু শুরু করতে চাই হ্যাঁ মানে আমি আজকে জাস্ট লাইভ কলটার শুভ ঘু আচ্ছা আচ্ছা আজকে যেটা আমি জাস্ট একটুখানি বলি আহ কৌশিকা আছি ভালো আছি মানে আমার লাইভে আসার একটাই কারণ ছিল যেহেতু মানে আহ রিসেন্টলি অনেকেই মানে আমার জুনিয়ররা বলতে গেলে স্টুডেন্টস ছিল আগে বা আমার নিজের পাড়ার আমার মানে চেনাশোনা অনেক এরকম ছেলেপিলা আছে তারা আমাকে মেসেজ করছিল বলছিল যে যদি একটুখানি ভালো করে ইন্টারাকশন করা যায় অনেক কিছু জানার আগ্রহ আছে তাদের তো আজকে আমি মানে যে কোনো কিছু আমি চেষ্টা করব যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আর প্রফেশনাল বাইরে যা কিছু তোরা জিজ্ঞেস করতে পারিস কোনো প্রবলেম নেই মানে তোমরা জিজ্ঞেস করতে পারো আর একটা যেটা খুব ভালো ঘটনা ঘটলো এখন ইসরো চন্দ্রায়ন হলো আর তারপর আমরা মানে দেখিয়ে দিলাম পুরো মানে ওয়ার্ল্ড কে 
দাদা তোমার সাথে পার্সোনাল মেসেজ কিভাবে করতে পারি আচ্ছা আমি একটা নাম্বার শেয়ার করব হ্যাঁ লাস্টে তো যারা একটু ইন্টারেস্টেড তারা ওই নাম্বারটা সেভ করে আমার সঙ্গে পরে হোয়াটসঅ্যাপে কানেক্ট করতে পারে সশুর ভাই তো আচ্ছা তুমি ঠিক আগের মতনই আছো হাসি খুশি মানে দেখ আমি সবসময় পজিটিভ থাকি আর আমি মানে যাই হোক না কেন আই উইল স্টে পজিটিভ মানে সবসময় পজিটিভ দিকটা দেখতে পারি আমার ওই নেগেটিভ দিক আসে না আমার মাথার মধ্যে এটা আমি খুব গড ব্লেস বলতে গেলে মানে যাই হোক না কেন আমি আসলে ওটাকে ক্যাজুয়াল ভাবে নিই ঠিক আছে ওটা ঠিক হয়ে যাবে অ্যাকচুয়ালি না আমি এখন এখান থেকে পোস্ট করতে পারছি না ফেসবুকে যদি কেউ পোস্ট করে দিস কেননা অনেকে হয়তো এখন জানতে পারছে না আমি যাদেরকে ইলেভেন টুয়েলভ পড়িয়েছি অথবা আমি ইঞ্জিনিয়ারিং এ পড়িয়েছিলাম কারণ আমি আপ টু টু পর্যন্ত পড়িয়েছিলাম তো কেউ যে স্টুডেন্ট থাকে তারা আমাকে ভালো করে চিনবে কেউ কিছু থাকে আমাকে পিন করে দেয় আমি বুঝতে খুব ভালো লাগবে দারুণ লাগবে লোকজন কানেক্ট হচ্ছে আস্তে আস্তে আচ্ছা ঝিলিক ওকে ঝিলিক অর্পিতা সরকার আমি হয়তো তো ইলেভেন টুয়েলভে পড়িয়েছিলাম ম্যাথসটা আচ্ছা ফার্স্টে জাস্ট আমি একটা খানি একটা কথা ক্লিয়ার করছি কারো যদি কোনো কোনো স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন থাকে সেটা হাইলাইট করতে পারবো সেটা দিয়ে আমি শুরু করতে পারি মানে কোনো স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন আজকে আমি তোদের যা কোয়েশ্চেন আছে ডাউট আছে আমি সেগুলো অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করব তো তোরা মানে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে মাথার মতো ইমিডিয়েটলি আসছে শ্রীমন্ত লিখছে যে ডিপ্লোমার থেকে শুরু করে ইজ্জতা তোমার যে যাত্রাটা সেটা তো সত্যি মানে আমি অনেক জায়গায় হাইলাইট করেছি এটা মানে কি হয় না মানে ডিপ্লোমা না অ্যাকচুয়ালি সবাই জানে যে পলিটেকনিক অনেকে খুব ফিল্ডি করে বলো যে পোলটু করেছো ঠিক আছে মানে এরকম ভাবে ব্যাপারটা কি খুব মিম বানিয়ে দেওয়া হয় তো ডিপ্লোমা করে অনেকেরই অনেক ভালো হয়েছে আমি অস্বীকার করছি না অনেকেই অনেক বেটার জব পেয়েছে কিন্তু কি হয় না একটা না মানে জায়গা থেকে যায় মানে একটা খিদে থেকে যায় প্রথমে একটা জায়গা থেকে যেখানে সবাই একটুখানি আড়ালে খিল্লি করে হ্যাঁ আর ডিপ্লোমাতে এখন বিশেষ করে যেসব স্টুডেন্ট গুলো আছে তারা কিন্তু সত্যি অনেক বেটার ডিসার্ভ করে বাট হয়তো ইলেভেন টুয়েলভ একটুখানি গাফিলতি ছিল হ্যাঁ অথবা হতে পারে হয়তো কোনো চাকরি বাকরির জন্য পারিবারিক কোনো সমস্যার জন্য হয়তো পলিটেক নিয়ে তারা করতে এসছে কিন্তু অনেক স্টুডেন্ট আছে তারা খুবই ভালো স্টুডেন্ট তো কি হয় না যে প্রবলেমটা আমি ফেস করেছিলাম যে মানে মানে আমাকে যেটা ফেস করতে হয়েছিল যে না আমি যেন আই এম গুড ফর নাথিং অ্যাকচুয়ালি কেননা আমি আই হ্যাভ ডান ডিপ্লোমা ইন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কিন্তু না ওই চ্যালেঞ্জটা না মানে অ্যাকসেপ্ট করেছিলাম যে ঠিক আছে আই প্রুভ মাই সেলফ ব্রডার প্ল্যাটফর্ম তো এই যে সিচুয়েশন গুলো না এগুলো না খুব একটা পজিটিভ সাইড আমি কেউ যখন তোর কোনো খিল্লি ওড়াচ্ছে না বা কেউ তোকে দেখাচ্ছে যে ইয়ার গুড ফর নাথিং এটা তো সবাই করতে পারে কি আর স্পেশাল তো ওটাকে না খুব পজিটিভ ভাবে নিতে হয় মানে এমন মানে যে কোনো নেগেটিভ সিচুয়েশন আমি যে পজিটিভ ভাবে নিই না মানে ওটাকে আমি অনেক ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারি তো যাই হোক আমি অনেক ওরকম মানে আমার সিচুয়েশন ফেস করতে হয়েছে ইভেন আমার রিলেটিভদের কাছ থেকে ফেস করতে হয়েছে যখন আমি এরকম ডিপ্লোমা করে তখন মনে হয়েছিল তো সবাই করতে পারে কি আর এমন বাট আজকে তারাই হাসছে আমাকে দেখে না কি বলে বুঝতে পারছি না তারাই আমাকে সে কংগ্রেচুয়েশন জানাচ্ছে তো এই যে ওভারঅল জার্নিটা ছিল ইট ওয়াজ নট সো ইজি কেননা একটা ডিপ্লোমা থেকে মানে আমি একটা কাজ করতাম তো এখানে সব চাকরি বাকরি ছেড়ে দিয়েছে আমি আবার নতুন করে শুরু করলাম হ্যাঁ আর যেহেতু সিচুয়েশন না খুব টাফ হয়ে যাবে আস্তে আস্তে মানে আপ টু এইচএস ঠিক আছে ডিপ্লোমাতে গিয়ে 
আমি যেটা আমি যেহেতু গিয়েছিলাম তো তারপর থেকে একটা চ্যালেঞ্জ চলে এসেছিল না একটা সাপোর্টও দরকার একটু ফাইন্যান্সিয়াল একটা সাপোর্টও দরকার তো যাই হোক ওখান থেকে সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে আবার শুরু করলাম যাত্রাটা তো তারপর তো যাদবপুরে ঢুকলাম তারপরে তো আরো অনেক এর মধ্যে স্টোরি আছে ছোট ছোট অনেক স্টোরি থাকে যেগুলো তুমি শেয়ার করব আচ্ছা রিসেন্টলি এখন বং ফটোগ্রাফার আচ্ছা ওর সাথে আমার খুব রিসেন্টলি পরিচয় হয়েছে হয়তো আমি ওকে জানতাম বা বাই ফেস ওকে আমি চিনতাম বাট বং ফটোগ্রাফার সাথে খুব ভালো পরিচয় হয়েছে আমার মহিক মন্ডল লিখেছে ডিপ্লোমা সেকেন্ড ইয়ার পর আবার জিলেটের জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছি আচ্ছা দারুণ দেখবা কি হচ্ছে থেমে থাকলে চললে হবে না থেমে থাকলে হবে না মানে চালিয়ে যেতে হবে আর মানে কি বলতো আমাদের মাইন্ড না মানে এটা গুগলের মতন মানে গুগল নজ এভরিথিং গুগল সবকিছু জানে কিন্তু মানে আমাদেরকে কন্ট্রোল করতে হবে যেমন ধর তুই ধর মানে কফি ধর তুই মানে তুই যদি লিখিস না কফি মানে কফি খাওয়ার ডিমেরিট কি আছে কফি খাওয়ার কি কি প্রবলেমস আছে গুগলে লিখবি গুগল দেখবি তোকে একশোটা রিজেন দিয়ে দেবে কফি না খাওয়ার উপকারিতা হ্যাঁ আবার তুই যদি অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি যদি গুগলে আবার লিখি কফি খাওয়ার উপকারিতা হ্যাঁ তাও কিন্তু গুগল আবার দিয়ে দেবে একশোটা তো গুগলের ইট ডাজ এন্ট ম্যাটার তুই কি খুঁজছিস সেটার প্রতি অ্যান্সার তোকে দেবে তেমন আমাদের জীবনেও মানে আমরা যেখানে আটকে থাকি না কেন হয় টেন্থ টুয়েলভ কলেজ যে কোনো যে কোনো জায়গায় মানে আমি যেরকম থিঙ্কিং করবো আমি যেরকম ভাববো আমাকে সেরকমই দেখাবে মানে ভগবান সেরকম আমাকে রাস্তা দেখাবে আমি যদি সবসময় একটা অপটিমিস্টিক অ্যাপ্রোচ থাকে আমার আমি যেরকম ভাববো আমাকে সেরকমই সলিউশন দেবে সেরকমই ভগবান রাস্তা দেখাবে আমি যদি নেগেটিভ ভাবে তো আমি ওরকমই মানুষ মানে ওরকমই আমার থিং মানে আমার সেরকমই আমি পাবো মানে সমাজ থেকে আচ্ছা বং ফটো খবর লিখেছে যে বিএসসির পরে কি করা যায় আচ্ছা বিএসসি দেখ আমার আমি যেহেতু অনেক এক্সাম্পল দেখেছি না বিএসসির পরেও অনেকে আরো হায়ার স্টুডিস করেছে করে পর যদি তোর ইন্টারেস্ট থাকে একাডেমি একাডেমিক লাইনে যাওয়া আচ্ছা রাজদীপ তোর নাম বঙ্গ ফটোগ্রাফার তো তোর যদি ইন্টারেস্ট থাকে যে তোকে একাডেমিক লাইনে যেতে হবে এখানেই তোকে ক্লিয়ার করতে হবে যে তুই কি চাইছিস তুই কি একাডেমিক লাইনে যেতে চাইছিস নাকি তুই আর একটুখানি জব ওরিয়েন্টেড কিছু চাস এই এই ডিফারেন্সটা তোকে নিজেকে ক্রিয়েট করতে হবে বস কেননা আমি তোকে বলেছি আজকে তুই যদি একটা ভালো জব পেয়েও যাস জব পাওয়ার কিছু বছর পরেই না তোর একটা ফার্স্টেশন আসবে যে আমি তো স্যাটিসফাইড না তো যদি তোর জব ওরিয়েন্টেড থাকে তো তোকে বিএসসির পর তুই আর একটুখানি ধর তুই এমএসসি করে এমএসসি করার পর অনেকগুলো রাস্তা খুলে যায় হ্যাঁ যেমন অনেকগুলো জবও আছে ইভেন আমিও আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি মানে একটা খুব ভালো এক্সাম্পল দিচ্ছি আমার একটা চেনাশোনা ছেলে আছে ও ইসরোতে এখন কাজ করছে ও বিএসসিতে বিএসসি করার পর তারপরে এমএসসি করে হ্যাঁ সম্ভবত রাজাবাড়ি সায়েন্স কলেজ থেকে করেছিল তো করার পর না তারপর হচ্ছে ইসরোতে টেকনিক্যাল অ্যাসিস্টেন্টের কিছু ভ্যাকেন্সি বেরিয়েছিল হ্যাঁ তো ও কি করে টেকনিক্যাল অ্যাসিস্টেন্টের এক্সামটা দিয়ে ইসরোতে ঢুকে গেছিল এবার অ্যাট দ্য সেম ডে মাস্টার্স হয়ে গেছে পিএসডিটা স্টার্ট করে দিয়েছিল এবার কি হয়েছে টেকনিক্যাল অ্যাসিস্টেন্ট যেহেতু ঢুকেছিল যেহেতু পিএসডিটা চালিয়ে যাচ্ছিল অ্যাট দ্য সেম টাইম তো এখন ওর পিএসডি কমপ্লিট হয়ে গেছে তো এখন ডাইরেক্টলি সায়েন্টিস্টে প্রমোট হয়ে গেছে তো আমার মনে হয় বিএসসি থেমে থাকিস না বিএসসি করার পর আটটা স্টেপ এগিয়ে নেয় মানে রিসেন্টলি এখন যা সিচুয়েশন আসছে না একটু হায়ার স্টাডিজ করতেই হবে মানে এমএসসি করতেই হবে একটুখানি হায়ার স্টাডিজ করে নিয়ে রেখে দিলে অপশন প্ল্যান খুলে যায় ফিউচারেও তুই দেখবি তুই নিজে বুঝতে পারবি যে হায়ার স্টাডিজ কতটা ইম্পর্টেন্ট তো একটুখানি এমএসসিটা করে নিয়ে তারপর জবের জন্য আর জব তুই চিন্তা জব তুই পেয়ে যাবি মানে প্রাইভেট বলিস বা গভর্নমেন্ট বলিস এক নাইটে কিছু পেয়ে যাবি বাট এই সুযোগটা হাত চাই না এমএসসিটা করে নিয়ে একটুখানি ভালো করে চোখ কান খোলা রাখ তুই বেটার অপশন পাবি মানে আমি পুরোপুরি ওয়াকি বহাল না মানে কি কি জব আছে এমএসসির পরে বাট আই বিলিভ এমএসসির পর তো অফিসটা বেটার আসবে অ্যাট দ্য সেম টাইম তুই একটুখানি এই কম্পিটিটিভ এক্সামের পরীক্ষাগুলো চালিয়ে যা হুম তো যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট জানিস তো মানে একটা পুরো গ্রুপ তৈরি কর 
আমার আছে জব পাওয়ার আচ্ছা পর আচ্ছা আমার ইচ্ছে বলছে জব এর সঙ্গে সঙ্গে মাস্টার্স করার দেখ আমি একটা খুব রিকমেন্ড করব আমি এরকম চিন্তা ভাবনা অনেক করেছি মানে জব এর সঙ্গে সঙ্গে তা পড়াশোনা করার ঠিক আছে কেননা ডিপ্লোমার পর হ্যাঁ ডিপ্লোমার পর আচ্ছা আমি উত্তরটা দিচ্ছি স্যার আইএস ভার্সি ইজরো আপনি কি রকম চোখে দেখেন এটা খুব ভালো क्वेश्चन আমি উত্তরটা দেব কারণ আমি এটা খুব কাজ থেকে দেখেছি তো যেটা বলছিলাম যে ডিসটেন্সের কথা নাকি চিন্তা ভাবনা করছি তো ডিসটেন্সের কথা আমি তো বারবার বলছি না কি হয় না আমি যেহেতু ডিপ্লোমার পর আমাকে বিটেক করতে হতো তো বিটেকের পর আমি ভেবেছিলাম যে আমি ডিসটেন্সে করব আর জবটা কন্টিনিউ করব তো এএমআই বলে একটা হয় অনেকে জানে যারা এই ফিল্ডে আছে তো আমি চেষ্টা করেছিলাম গিয়ে কথা বলেছিলাম বাট ফাইনালি আমি কিন্তু ওটা ক্যান্সেল করি কেননা ডিসটেন্সের কিন্তু ভ্যালু কিন্তু ওইখানে হ্যাঁ মানে তুই যখন অ্যাজ এ ফ্রেশ কোনো কোম্পানির কাছে অ্যাপ্রোচ করছিস ডিসটেন্সে তুই ভ্যালু পাবি না আর যদি পড়াশোনা করতে হয় তাহলে আমার মনে হয় মানে পার্ট টাইম না করে ফুল টাইম করা খুব ইম্পর্টেন্ট তো এর জন্য আমি ইভেন এক্সট্রা নিয়েছিলাম না আমাকে ফুল টাইমই করতে হবে তো ডিসটেন্সে একদম যদি কোনো অপশন না থাকে কোনো অপশন না থাকে যে একটা জায়গায় তুই ভালো করছে জব করছিস ওখানে তোর একটা ডিগ্রি দরকার হ্যাঁ একটু হায়ার স্টেট ডিগ্রি হলে তো একটা প্রমোশন হতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে তুই কোনো রকম ভাবে একটা তুই পার্ট টাইমে করে নিয়ে উপরে ওঠা যায় বাট অ্যাজ এ যদি ক্যান্ডিডেট বলিস আমার মনে হয় পার্ট টাইমকে অ্যাভোয়েড করা উচিত মানে ডিসটেন্সে হ্যাঁ আচ্ছা এবার আরেকটা যে আরেকটা ছেলে কোয়েশ্চেন করেছিল যে ইসরো আইএস আইএস হচ্ছে একটা লাইক ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস এটা ইন্ডিয়ান ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস তো ওখানে কি হয় তো জেনারেলি একটা এক্সাম হয় ওই এক্সাম দিয়ে তোর আগে যেমন রেলওয়েতে ওখানে তো ইএসএ থ্রু দিয়ে নিত এরকম অনেক আছে যেগুলো তোর হচ্ছে এই গ্রেড গেজেট অফিসার র্যাঙ্কিং ইসরো গেজেট অফিসার র্যাঙ্ক দুটোই কিন্তু এখন তুই যদি দেখিস না মানে আইএস এর যে পোস্ট গুলো হয় জেনারেলি গভর্নমেন্টের ওগুলো সেম গ্রেডেরই হয় কিন্তু স্যাটিসফ্যাকশন না অনেকে দেখেছি আমি পাচ্ছি না তারা ইভেন আমাদের একটা খুব কাছের বন্ধু ও ইএসএ র্যাঙ্ক করেছিল তোর খুব ভালো র্যাঙ্ক করেছিল ফিফটি অ্যারাউন্ড র্যাঙ্ক করেছিল অল ইন্ডিয়াতে তো ও নেভেল ইঞ্জিনিয়ারিং পেয়েছিল ওর পোস্ট ছিল হচ্ছে মুম্বাইতে তো তারা তো ইসরোতে পেয়ে গেছে তো ইসরোতে জব করতে করতে যখন ইএসএ রেজাল্ট এসেছিল তখন ইসরো জব ছেড়ে ইএসএ যায় এবার কি হয় না ওখানে যাওয়ার পর দুটো প্রবলেম আছে বড় প্রবলেম সেটা হচ্ছে যে তোর কি হয় না তোর ইসরো ছাড়া বাকি যে গভর্নমেন্ট জব গুলো হয় সেখানে তোর হচ্ছে প্রমোশনটা না একটা থাকার প্রমোশনটা ওটা হচ্ছে ভ্যাকেন্সি বেশি স্যার মানে তোর উপরে থাকে একটা কোনো একটা বস বসে আছে তো সে ধর বেরিয়ে গেল তারপর তোর প্রমোশনের সুযোগ আসবে তো অনেকে এর জন্য হয়তো একটা প্রমোশন এগারো বছর দশ বছর বারো বছর ওয়েট করতে হতে পারে কিন্তু ইসরোতে সেই প্রবলেমটা নিয়ে ইসরোতে প্রত্যেক চার বছর চার বছর অন্তর হতে ইন্টারভিউ সুযোগ পাবি যদি ইন্টারভিউতে আমি ভালো করতে পারি তো আমার প্রমোশন হয়ে যাবে তো ইসরোতে প্রমোশনের কোনো প্রবলেম নেই বাট ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসে প্রমোশনের প্রচন্ড প্রবলেম আছে আর দু নম্বর জব সিলেকশন তুই পাবি না মানে আমি যেটা দেখ মানে আমার বন্ধুরা যেটা বলে আমাকে তো এই এই দুটো হচ্ছে আমার খুব ভালো করে আমার দেখা এই দুটো ফিডব্যাক আচ্ছা তারপর আচ্ছা আমি একটু ইঞ্জিনিয়ারিং মানে কথা বলছি অন্য কোনো কোশ্চেন থাকলেও তা করতে পারিস মানে ইট ইস ওপেন টু এনিথিং মানে আমি খুব হ্যাপি হবো যে আমি সবকিছু অ্যাডজাস্ট করতে পারি তো আচ্ছা তারপরে একটু আগে ময়ূখ মন্ডল মেকানিক্যাল স্ট্রিম নিয়ে গেট এক্সাম দিলে কত র্যাঙ্কের মধ্যে স্কোর থাকলে পিএসসি আদার কোম্পানি থেকে ইন্টারভিউর জন্য থাকে এবার দেখ গেটের ব্যাপারটা কি হয়েছে না গেটে যখন আমি টু থাউজেন্ড সিক্সটিন সেভেন্টিন ওয়েশনের কথা বলছি দু লাখের মতো পরীক্ষা দিত তো এখনও এখন মেকানিক্যাল গেটে দেখছে প্রত্যেক বছর কমে আসছে এবার সিক্সটি ফাইভ সিক্সটি ফাইভ থাউজেন্ড দিয়েছে তো নাম্বার অফ ক্যান্ডিডেট খুব কম তো র্যাঙ্কের জন্য একটু পেশন দিকে যাচ্ছে না আমার টাইমে আমি কিছু তোকে বলছি যদি মোটামুটি চারশো পাঁচশো র্যাঙ্ক করা যায় পিএসসি থেকে কল পা পিএসসি থেকে দু তিনটে পিএসসি তো আনসার জব পেয়ে যাবি তো এখন যেহেতু নাম্বার অফ ক্যান্ডিডেট কমে গেছে তো একটু হতে হতে পেশন যেতে পারো তো মোটামুটি যদি তুই র্যাঙ্ক করিস এখন থ্রি হান্ড্রেড টু ফাইভ হান্ড্রেড ঠিক আছে এটা খুব মানে খারাপ ল্যান্ড না ভালো তুই জব আরামসে পেয়ে যাবি পিএসসি আচ্ছা অন্য কোনো ফিল্ডটা যদি কেউ কোশ্চেন্স করতে চায় দাদা বিএসসি ইলেকট্রনিক্স নিয়ে করছি এনএসসি কি ওটা নিয়ে করব করতেই পারিস খুব ভালোই হবে আরো তো যদি স্পেশালাইজ স্পেশালাইজেশন হয়ে যায় তো এটা দিয়ে তুই ইভেন আমি তোকে বলছি আমাদের ইসরোতে ইলেকট্রনিক্স এর ভালো ডিমান্ড আছে আচ্ছা আর একটা কথা বলছি এটা হচ্ছে ওভারঅল কথা বলছি সবার জন্য মানে অ্যাপার্ট ফ্
যে সময় অ্যাকচুয়ালি তোর রিক্রুটমেন্ট হয়েছিল আগে উনিশশো থেকে উনিশশো পর্যন্ত হিউজ রিক্রুটমেন্ট হয়েছিল ইসরোতে তো সেই সব সিনিয়র আমাদের যারা আছে তারা এই আগামী দু তিন বছর খুব মানে তারা সব রিটায়ার হচ্ছে তো এর জন্য মাস একটা রিক্রুটমেন্ট চলবে এখন থেকে মানে এই আগামী দু তিন বছর সেটা তুই বলিস সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড সেটা তুই যদি বলিস ইঞ্জিনিয়ারিং দুটো ব্যাকগ্রাউন্ডেই তো খুব ভালো সুযোগ আছে তো চেষ্টা কর নিজেকে প্রিপেয়ার করো ওই দিক থেকে যদি তুই ইন্টারেস্টেড থাকিস তো ইসরো জব নিয়ে আচ্ছা একটা ছেলে লিখেছে দাদা আমি যেহেতু মেকানিক্যাল নিয়ে পড়েছি আচ্ছা সুপার নাম কি নামটা একটু লিখতো বা কোন ইয়ার তুই আচ্ছা হ্যাঁ ইএস এ দেখ তুই যেটা বলছিস রাজ চৌধুরী ইএস এ পাওয়ার ঠিক আছে দেখ আলটিমেট পাওয়ার দিয়ে কোনো কাজে লাগে না ঠিক আছে মানে আমিও তো আমার দেখছি আমার সাথে অনেকে ইএস এ বন্ধুরা আছে তো আমরা যখন অ্যাজ এ ফ্রেন্ড ডিসকাস করি ঠিক আছে একটা কিন্তু মানে স্যাটিসফ্যাকশন জায়গা একটা কিন্তু খুব থেকে যায় তো আমি চাইবো না আমার যদি কোনো জুনিয়র ইএস এর জন্য যায় মানে আমার যারা খুব কাছে জুনিয়র আমি তাই কোনোদিনও বলবো না তোর আইএস দিয়ে কেননা মানে খুব বাজে আইএস এর কোনো এখন ডিম্যান্ডই নেই বলতে গেলে কোনো ক্রেজ নেই আগে যেটা ছিল এটা খুব ট্রু ফ্যাক্ট মানে যেখানে কেউ তুই জিজ্ঞেস করতে পারিস যারা হয়তো এখন সেটেল হয়ে গেছে সেটা আলাদা ব্যাপার বাট যদি কেউ ফ্রেশ এখন চিন্তা ভাবনা করে তো আমি করে দেওয়ার জন্য রিকমেন্ড করবো না তার থেকে আমার মনে হয় একাডেমিক লাইনে যে অনেক ভালো কেননা মন্ত্রীদের অনেক পাওয়ার আছে হ্যাঁ পলিটিশিয়ান অনেক পাওয়ার থাকে বাট রেসপেক্টের জায়গাটা একটা আলাদা ব্যাপার নিজস্ব স্যাটিসফেক্ট আলাদা ব্যাপার দাদা তুমি ইসরো এক্সাম ছাড়া আর কোন গভর্নমেন্ট সেক্টরে এক্সাম দিয়েছ দেখ আমার ইসরোতে আসলে গল্পটা আমি একটু সংক্ষেপে বলি হ্যাঁ মানে ইসরোতে আসে আমার আমার থিঙ্কিংটা শুরু হয়েছিল অ্যাকচুয়ালি আমি দু হাজার চোদ্দোতে যাদবপুর থেকে পাস করি পাস করার পর দু হাজার চোদ্দো থেকে দু বছর আমি এদিকে ঘুরে বাড়ে মানে দিল্লিতে আমি কিছু কাজ কিছু সময় কাজ করেছি প্রাইভেটে তো এরকম ঘোরাঘুরি করার পর আমার থিঙ্কিং আসে না আমাকে একটু পড়াশোনা করতে হবে বিকজ আমি আর একটু ভালো জব করতে চাইছিলাম একটু ক্রিম ক্রিম লেভেলে জব করতে চাইছিলাম তার জন্য মনে হয়েছিল যে হায়ার স্টাডি করাটা দরকার আছে হ্যাঁ বা অথবা আমি যে আমি যদি একাডেমিক লাইনে থাকতে পারি বিকজ আমি আমার পড়াতে খুব ভালো লাগে আমার টিচিং প্রফেশনটা দারুণ লাগে আমি ফিউচার হয়তো সেটা আপনি আসতেও পারি তো আমার পড়ানোর ভালোবাসার জায়গা থেকে আমি চেয়েছিলাম যে আমি হায়ার স্টাডি করবো একাডেমিক লাইনে থাকবো তো এর জন্য আমি দু হাজার থেকে গ্যাপের পর দু হাজার আমি আবার সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে দিয়েছে চেষ্টা করেছিলাম যে জবে ঢোকার বাট তখন আমার প্রায়োরিটি ছিল হচ্ছে আমি গেটই দেবো তখন আমার গেটের থ্রু দিয়ে আমি আইআইটি টোতে অ্যাপ্লাই করেছিলাম হয়েও গেছিল দিয়ে দিয়েছিলাম আর যেহেতু ইসরোর প্রতি আমার একটা খুব একটা উইক পয়েন্ট ছিল বিকজ ইসরোতে তোর একাডেমিক ফিল্ডেই কাজ বাজ করতে হয় কেননা আমি এখন যে কাজ বাজগুলো করি আমার একাডেমিক ফিল্ডেই কাজ করতে হয় এখনো আমাদের যদি কোনো কাজের ফিল্ডে কোনো রকম প্রবলেম আসে আমাদের রিসার্চ পেপার গুলোকে দেখতে হয় জার্নাল গুলোকে দেখতে হয় তো ওগুলো দিয়ে আমাদের বলতে গেলে একটা একাডেমিক ফিল্ডেই আছি এখন আমাদের সেই মিটিং গুলো যেগুলো হয় ওগুলো প্রায় তিন চার ঘন্টা ধরে টেকনিক্যাল পুরো টেকনিক্যাল মিটিং আছে সেখানে আমাদের প্রেজেন্ট করতে হয় মানে টেকনিক্যালি ডিবেট হয় তো আই লাভ দ্যাট তো এটা আমার যেহেতু একটুখানি নলেজ ছিল তো এর জন্য আমি তখন আইআইটি ছেড়ে তখন আমি ইসরোতে ঢুকে যাই অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি মাথায় এসেছিল আমার অন্যান্য ফিল্ডে আমার এক্সাম দেওয়ার যেরকম এখনকার সব ছেলে পেলে এক্সামের জন্য যে কোনো জায়গায় চলে যাচ্ছে মানে টেকনিক্যাল যে যে ধর মানে আর্টস নিয়ে পড়ছে সেও ব্যাংকের পরীক্ষা দিচ্ছে যে কমার্স নিয়ে পড়ছে সেও ব্যাংকের পরীক্ষা দিচ্ছে মানে অ্যাট এনি হ্যাঁ আমার একটা জব চাই বাট ওখানে আমি নিজেকে ডিস্ট্রিবিউট করেছিলাম মানে আমি নিজেকে বেঁধে দিয়েছিলাম যে আমি সার্কেলের মধ্যে থাকবো বিকজ আমার স্ট্রং প্রোডাক্ট হচ্ছে আমার টেকনিক্যাল হ্যাঁ তো আমি টেকনিক্যালের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ করেছিলাম আর তো তার জন্য আমি ওখানেই আমার মানে যত পারে ওখানে ফিল্ডটাকে আমি স্ট্রং করে দিয়েছিলাম আরো তো এটা আমার নিজস্ব চিন্তা ভাবনা ছিল আমার মনে হয় সবারই একটা নিজের একটা নিচ তৈরি করা উচিত যে আমি এর মধ্যেই এক্সপার্ট হতে চাই তো এক্সপার্ট যে ব্যাপারটা থাকে নিজের একটা সার্কে সেটা বানিয়ে রাখা উচিত আর তুই যদি ওই তোর ওই ফিল্ডটাতে এক্সপার্ট হচ্ছে না কেন মানে তুই যদি হয়ে যাস আমার মনে হয় না তোর ফিউচারে কোন রকম প্রবলেম হবে কেননা আমাদের প্রবলেমটা হচ্ছে আমার সবকিছু একসাথে নিয়ে চলতে চাই পুরো খিচুড়ি বাগাবো মানে সবকিছু যায় আমার মানে মূল কথা তো একটা জব চাই দ্যাট ইজ নট এ গুড থিং তুই একটা নিজের একটা ফিল্ড তৈরি কর 
হ্যাঁ ওই সুইং টিমের মধ্যে তুমি যদি এক্সপার্ট বানিয়ে দে তোর দেখবি আসলো তো তুই কালকে ভ্যালু পাবি মানে পাবি পাবি ফর শিওর মানে এটা আমি নিজে এক্সপ্রেস থেকে বলছি তুই যদি কোনো পরিশ্রম করছিস কোনো কিছু কোনো কিছুর জন্য মন থেকে না মানে খুব হার্ড ওয়ার্ক করছিস মানে মানে কোনো ফ্রুটিং তার মধ্যে খুব অনেস্টলি হার্ড ওয়ার্ক করছিস তোর এখনো তো তোর খুব বাজে সময় চলছে মানে খুব ফেলিয়ার আসছে সেরকম ভালো কোনো খবর আসছে না কোনো থেকে বা তুই হয়তো সেরকম ভাবে নিজেকে যতটা এফার দিচ্ছিস তত তত আউটপুট পাচ্ছিস না এটা নিয়ে কোনো চিন্তা ভাবনা করবি না ঘাবড়ানোর কোনো দরকার নেই বিকজ মানে ভগবান এমন একটা রুল তৈরি করে দিয়েছে তুমি যতই এগুলো হচ্ছে একটা ইনভেস্টমেন্ট তুই যে হার্ড ওয়ার্কটা করছিস এটা হচ্ছে কাইন্ড অফ ইনভেস্টমেন্ট হ্যাঁ তুই এই ইনভেস্টমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট তুই যা করছিস এটা তুই তুই একটা পুরো ফল পাবি তুই যদি আজকে পাস ইট ইজ ওয়েল এন্ড গুড আর তুই যদি কালকে পাস উইথ ইন্টারেস্ট তুই পাবি মানে এটা আমি পেয়েছি আমার এক্সপিরিয়েন্স দেয় তুই আমাকে বলতে পারছি তুমি পেয়েছো আমরা নাও পেতে পারি তার জন্য আমি বারবার বলছি একটা পজিটিভ থিঙ্কিং দরকার অপটিমিস্টিক অ্যাপ্রোচ আমাদের রাখতে হবে পজিটিভ থিঙ্কিং সবসময় পজিটিভ থাকতে হবে তো এর জন্য তুই যাদের সঙ্গে মেশা মানে মেলামেশা করছিস যারা গ্রুপ অফ পিপল তার জন্য মানে পজিটিভ থাকে মানে যেহেতু আমি এক্সাম্পেল দিচ্ছি আর যেহেতু আমি মানে আমি একটা ভিডিও বানিয়েছিলাম ঠিক আছে ইউটিউবে ভিডিও বানিয়েছিলাম সেই ভিডিওটা এখন আমি ডিলিট করে দিয়েছি ওটা খুব ভালো একটা রেসপন্স পেয়েছে ভিডিওটা কি হয়েছিলাম না একটা তো ক্যাটালিস্ট খুঁজতে মানে আমি বলতে চাইছি একটা গ্রুপ তোকে তৈরি করতে হবে গ্রুপের মধ্যে কি হয় না মানে পজিটিভ মানুষজন থাকতে হবে তোর চেনা শোনা বেশি না দু তিনটা থাকলে হবে তো তুই যদি ওরকম রাখতে পারিস কিছু তোর চোখের সামনে যে এরা এরকম তৈরি করেছে এক্সাম্পল সেট তাদেরকে তুই অবন্ধ ভক্তির মতো ফলো কর হ্যাঁ সেটা সেটা একটা ক্যাটালিস্ট হিসেবে কাজ করবে তো আমি আমার জীবনে এরকম দু তিনজন ক্যাটালিস্ট আমি নিজে রেখেছিলাম লাইফে যে এরা হচ্ছে আমার জাস্ট লাইক এ এক্সাম্পল তো এগুলো আমার অ্যাজ এ ক্যাটালিস্ট হিসেবে কাজ করেছিল তো এর জন্য যেহেতু মানে আমি একটা এক্সাম্পেল দিচ্ছি যেহেতু তোর ইস্ট্রোতে ত্রিশ খানা সিট ছিল মানে অল ওভার ইন্ডিয়াতে মাত্র ত্রিশ খানা সিট ছিল তো আমি কখনো ভাবিনি যে আমি পাবো না আমি কিছু ভাবতাম আমার ত্রিশটা সিট দরকার শুধু একটা সিট দরকার জাস্ট ওয়ান সিট দরকার ইভেন যাদবপুরে যখন আমি মানে আমার ওরকম ফাইন্যান্সিয়াল অবস্থা খুব খারাপ ছিল আমাকে গভর্নমেন্টই পেতে হতো গভর্নমেন্ট ছাড়া আমার ফাইন্যান্সিয়াল অবস্থা খারাপ মানে এত খারাপ ছিল আমি অ্যাফোর্ড করতে পারতাম না কারণ যাদবপুরে এতটাই খরচা কম মাত্র দশ হাজার টাকা চার বছরে তো এর জন্য আমি ওখানেও পজিটিভ ভাবতাম যে আমাকে একটা সিটই চাই জাস্ট একটা সিট চাই আমার বেশি সিট চাই না তো এরকম পজিটিভ থিঙ্কিং তখনই ডেভেলপ যখন তুই পজিটিভ লোকের সঙ্গে থাকবি তো চেষ্টা কর সবসময় পজিটিভ লোকের সঙ্গে নিজেকে একদম ঘিরে রাখা তো ওইটা খুব হেল্প করে মানে থিঙ্কিং মানে আদারওয়াইজ সবাই তোকে নেগেটিভ এক্সাম্পল তুই পারবি না আমার ধর হবে কিনা হ্যাঁ আমরা মানে কি বলবো মানে এরকম অনেক তোকে না দেখা অনেক রিজন দিয়ে দেবে তুই না পারা তো এর জন্য চেষ্টা করবি সবসময় পজিটিভ মানুষের চেয়ে মানে শান্তিতে থাকার কেননা তুই যদি একটা হিটের সামনে থাকিস তুই ওর নিজেও হিট পাবি আর যদি তুই যদি একটা মানে ঠান্ডার কোন সংস্কৃতি তুই নিজেও ঠান্ডা হয়ে যাবি লাইক মানে বলে না এক্সাম্পল আছে না যদি কার যদি তোকে কোনো মানুষের সঙ্গে থাকতে হয় সে জন্য জেনারেটার হয় মোটর না হয় মোটর কি করে মোটর এনার্জি তোর কাছে নেবে উল্টে তো তুই চেষ্টা কর তুই কোনো জেনারেটার সান্নিধ্যে আছিস যে তুই তার কাছ থেকে হিট নিতে পারিস দেখ সুজন চাটা যে খুব ভালো কোশ্চেন করেছে যে দাদা তুমি কি নার সাথে সুযোগ পেলে তুমি যাবে হ্যাঁ দেখ প্রথমত এটা খুব একটা বড় একটা কোশ্চেন বিশাল বড় আমি যাই না ওই লেভেলে আমি কিনা বাট আমি কোনোদিনও কোনো কিছুর প্রতি এম করিনি যে আমাকে এটা করতে হবে আমি এখানে যেতে চাই আমি যা জিনিস কি করেছি আমি খুব সিম্পল আমি জীবনটা খুব সিম্পল রেখেছি সিম্পল কি হবে না আমি কোনো কিছুর প্রতি টার্গেট করিনি আমার যখন যে কাজ আমার সামনে এসছিল টার্গেট মানে বলতে পারিস কর্মটা সে কর্মটা করে গেছে মানে সাপোজ ধর এখন আমি ইজোতে কাজ করছি এখনো পর্যন্ত আমার সেরকম কর্মটা খেয়েছে মন দিয়ে কাজ করছি ফাটিয়ে কাজ করছি আমি ঠিক আছে এটা আমার এখন থিঙ্কিং তো এরকম করতে করতে যদি বেটার কোনো অপশন পায় সেটা আলাদা ব্যাপার হ্যাঁ তো আমি সেরকম করে কিছু টার্গেট করি না জীবনে আমি আজ থেকে পাঁচ বছর কি করবো দশ বছর কি করবো সেটা অনেকেই হয়তো প্ল্যান করে বাট আমি অত মানে অত জটিল করে না জীবনটাকে আমি প্রেজেন্ট থাকতে ভালোবাসি প্রেজেন্ট আমাকে যেই কাজটা দেখলে করে সেই কাজটা মন দিয়ে করছি এখন ওটার মধ্যে আমি খুব হ্যাপি আছি এবার নাসলে যার প্রশ্ন সেটা হচ্ছে খুব বড় কোশ্চেন বারবার বলছি তবুও আমি একটা কথা আরেকটা উল্টো উল্টো কাউন্টার করছি তোকে আমি দেখ নাসাতে যা কোনো দরকার আছে যে কারণে এখন নাসা নিজেরাই আমাদের কাছে আসছে স্যাটেলাইট লঞ্চ করার জন্য ইভেন এর পরের যে বিশাল একটা প্রজেক্ট হবে মানে এটা পুরো হিস্ট্রিতে লেখা থাকবে বিশাল একটা প্রজেক্ট হয়ে
নাসা এখন নিজেরা আমাদের ইন্ডিয়ার কাছে আসছে নট অনলি নাসা মানে তো ফ্রান্স বা যে কোনো কান্ট্রি চায়না জাপান সব কান্ট্রি এখন আমাদের কাছে আসছে যে তোমরা আমাদের একটা কাজটা করে দাও তো আমার মনে হয় ইন্ডিয়াতে এখন প্ল্যাটফর্ম আসলে তৈরি হচ্ছে আর যদি আগে যেটা ছিল ইন্ডিয়াতে প্ল্যাটফর্ম ছিল না আগে কিন্তু এখন ইন্ডিয়াতে যথেষ্ট ভালো ভালো প্ল্যাটফর্ম তৈরি হচ্ছে যেখানে মানুষ কাজ করতে পারছে তো মনে হয় ইন্ডিয়াতে অপরচুনিটিস বাড়বে তো বাইরে যাওয়ার কোনো দরকার নেই আচ্ছা রাজার খুব কোশ্চেন আছে আবারও কোশ্চেন করছে যে আমি আন একাডেমি এসে পড়াচ্ছি কিনা দেখ ভাই মানে রিসেন্টলি বলতে গেলে আমি আলাদা কোনো প্রফেশন বা এইসব করছি না হ্যাঁ তো আমি এখন যেটা করছি আমার নিজে জবটা করছি আর আমার ঘোরাফেরা করতে খুব ভালো লাগে আমার আমার খুব ঘুরতে ভালো লাগে এই জন্য আমি বিশাল ঘুরি মানে ফাটিয়ে ঘুরি আর আমি এরকম ব্লগ বানাতে খুব ভালোবাসি বা এই দুটো জিনিসে আমি করছি আর আমার কোনো টাইম নেই অত টাইম নেই কেন এর বাইরে টাইম পাওয়া যায় না হ্যাঁ যাদবপুরে ইভিনিং অপশনটা খুব ভালো অনেকেরই খুব ভালো ভালো পোস্ট এখন পৌঁছে গেছে আমি অস্বীকার করছি না তো আমার মনে হয় যদি তোর কাছে আর কোনো উপায় না থাকে হ্যাঁ তাহলে ইভিনিংটা ওটা পয়েন্ট লাস্টের অপশন ওটা লাস্টের অপশন যদি কোনো উপায় না থাকে তাহলে ওটাতে যাদের বেস নর্মাল যেটা আচ্ছা তারপরে সৌগত দাস সৌদি দাদা পার্সোনাল লাইফ নিয়ে কিছু বলো পার্সোনাল লাইফটা বিশাল বড় একটা জায়গা তুই আমাকে একটুখানি স্পেসিফিকলি বল মানে পার্সোনাল কি জানতে চাস মানে আমার খুব ভালো লাগবে শেয়ার করে যদি কোনো হেল্প হয় তোদের বা হয়তো কোনো অন্য কিছু তোরা নিজেরও খুঁজে পেতে পারিস কারণ আমিও আমার যারা সিনিয়র ছিল যাকে আমি আইডেল মানতাম তার কাছ থেকে আমি এরকম কোশ্চেন করতাম দাদা কিছু বলো কিছু বলো এইটা নিয়ে ওটা নিয়ে তো ওখান থেকে আমি প্রত্যেকটা মুহূর্তে নিজেকে ফিল্টার আউট করতাম যে কোনগুলো কোনগুলো আমার শেখা উচিত আরো স্বামীজির প্রতি একটুখানি আমার বায়সটা বেশি আছে হ্যাঁ কেননা আমি সুভাষ দাকে যে পড়াশোনা করতাম ওখান থেকে আমাকে মানে এই যে মিশন সম্পর্কিত মানে ঠাকুরের কথা স্বামী বিবেকানন্দের কথা মায়ের কথা এদের কথা শুনতে শুনতে আমি বড় হয়েছি তারপর যখন রামকৃষ্ণ মিশনে গেলাম তখন মহাত সান্নিধ্যে সামনে আরো শিখেছি তো এগুলো আমার বলতে গেলে মানে যতই আমার মানে বলতে গেলে আমার ভিড বলতে গেলে বাড়ি আমার বেসিক আমার সব বেসিক তো ওইগুলো আমার সবসময় আমার সঙ্গেই থাকে তো এর জন্য আমি খুব গ্রেটফুল কেননা আমি কোনোদিনও যদি আমি মনে হচ্ছে যে একটুখানি আমি मिशन बोलिस ना क्यों हाँ महर्ष संगीत थका स्वामीजी कथा शुने একটা গন্ডি এর মধ্যে থাকলে অবশ্যই পজিটিভ থাকে আমার কোনো টেনশন নেই ইভেন আচ্ছা এবার তোদের একটা খুব ভালো একটা আমি পার্সোনাল লাইফে কথা বলছি আমি মানে এটা তোদেরও ফেস করতে হয় ফিউচারে গিয়ে তো জাস্ট একটু ভালো করে শুনবি আমি চাই এটা এর কথা তোরা শোন কেন না তোরা সাথে বড় হচ্ছিস তোদের এই প্রবলেমগুলো লাইফে আসবে মানে দেখ মানে আমরা যতই বড় হই না কেন না ডিসিশন মেকিং এই যে ক্ষমতাটা এটা হচ্ছে খুব বড় ক্ষমতা কিন্তু কেননা এখন আমরা যে স্টুডেন্ট লাইফ থেকে একটা ধাপ এগোবো হ্যাঁ আমাদের আরেকটা বড় একটা স্টেপ যেটা সেটা হচ্ছে তোর ফ্যামিলি লাইফ তো স্টুডেন্ট লাইফ থেকে যে বড় একটা স্টেপ আসছে না ফ্যামিলি লাইফ এর মধ্যে অনেকগুলো ছোট 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 ক্যারিয়ার নিয়ে বলিস না কেন অনেক কিছু নিয়ে না বিশাল একটা মানে কি বলবো অনেক বড় ডিসিশন আসবে তো কিছু নিতে হবে তো এগুলো হচ্ছে ডিসিশন মেকিং তো এখানে যদি একটুখানি ভুল হয়ে যায় অনেক সময় ভুলটা তো সংসার করতে পারবি অনেক সময় কি হয় না বিশাল বড় ধাক্কা লেগে যায় লাইফে তো ডিসিশন মেকিং ক্ষমতাটা খুব দরকার আমি আমাকে একটা ক্ষেত্রে একটা এক্সাম্পেল দিচ্ছি মানে আমার যে মানে আমার যে রিলেশন হয়েছে হ্যাঁ ফাইনালি আমি যার সঙ্গে এখন মানে আমার বিয়ে হয়েছে ঠিক আছে তো এখানে আমাকে বিশাল বড় একটা রিলেশন নিতে হয়েছিল রিলেশনটা কি ছিল না আমরা মানে বিয়ে হওয়ার অনেক বছর আগে আমরা দুজন দুজনকে চিনে গিয়েছিলাম কিন্তু আমরা দুজনে একটা ডাউটের মধ্যে ছিলাম 
ডাউটটা হচ্ছে যে যেহেতু ও হচ্ছে ওয়ার্কিং আমার মিসেস হচ্ছে ওয়ার্কিং আমিও হচ্ছে ওয়ার্কিং তো দুজনেই ওয়ার্কিং তো এটা খুব ভালো ব্যাপার কিন্তু যেটা প্রবলেম ছিল সেটা হচ্ছে যে ও একটা জায়গায় থাকে যখন আমার প্রথম আমাদের সঙ্গে দেখা হয় তো আমাদের দেখা হয়েছিল বিয়ের প্রায় দু বছর আগে তো ও তখন পাঞ্জাবে ছিল আর আমি তখন ত্রিবেন্দ্রেন কেরালাতে তো যেহেতু দুজন দুজনে থাক মানে দু জায়গায় থাকতাম তো এটা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে গেছে কি করে ইকুয়েশনটাকে ফিট করবো মানে কি করে ব্যাপারটা পসিবল তো এটা নিয়ে অনেক অনেক প্রবলেম আছে অনেক কিছু মানে আমাদের নিজেদেরকে ডিসকাস করতে হবে নিজের সাথে যে ইজ এটা গুড ডিসিশন মানে আমি কি এটা ঠিক করছি মানে এটা কি ঠিক হবে কেননা দুজন দু দু জায়গায় থাকতে হবে না মানে ও থাকছে পাঞ্জাবে আমি থাকছি তখন কেরালাতে দুজন দু জায়গায় আছে তো তখন না মানে এটা একটা বিশাল বড় ডিসিশন কিন্তু আর এই ডিসিশন গুলোর সময় তো কিন্তু কেউ তোর সাথে থাকবে না তোর ফ্যামিলি বলিস না কেন তোর বন্ধুরা বলিস না কেন আর তোকে তারা যতই বুঝতে দিক না কেন ডিসিশন তোকে নিতে হবে বিকজ ইট ইস ইউর লাইফ মানে তোর জীবন তোকে ডিসিশন নিতে হবে যে কোনটা করলে আমার জন্য ঠিক হবে তো তখন কিন্তু আমি কিন্তু ব্যাপারটাকে খুব সিম্পল রাখি আমি আমার ব্যাপারটাকে খুব সিম্পল রাখি এইভাবেই যে ঠিক আছে যে উইল অ্যাডজাস্ট অ্যাডজাস্ট সব কিছুই করতে হবে তো উইল অ্যাডজাস্ট আর আমরা ব্যাপারটা খুব অনেস্টলি করছি মানে দুজনে দুজনের সব খুব অনেস্ট আছি তো সব সলিউশন উইল কাম তো আপাতত এখনো পর্যন্ত আমাদের বিয়ে প্রায় দু বছর হয়ে গেল আমরা দুজন দু জায়গায় থাকতাম এখনো কলকাতায় ট্রান্সফার হয়ে চলে এসছে আবার এখান থেকে ট্রান্সফার হবে চলে যাবে দু তিন বছরের পর তো এইটা কিন্তু মানে খুব মানে বড় প্রবলেম কিন্তু আমাদের জন্য যে দুজন দু জায়গায় থেকে কি করে ম্যানেজ করব হ্যাঁ বাট ডিসিশনটা আমাকে নিতে হয়েছিল যেহেতু আমাকে নিয়ে নিতে হয়েছিল তো আমাকে এখন ব্যাপারটাকে একটা শেপ দিতে হবে না তো কোনো প্রবলেম আছে জীবনে সিম্পল রাখার চেষ্টা করতে হবে মানে আমি তো সিম্পল এখনো রেখে যাচ্ছি যে এটা কি করে সলভ করবো তো আমি সবসময় কি ভাবি আমি বেশি পাঁচ ছ বছর পর কি করবো সেটা ভাবি না কেননা আমার এখন আমার রিলেটিভরা আমাকে পেছন থেকে বলছে যে এখন তো না তুইও কলকাতায় আছিস কিছু সময়ের জন্য তোর ওয়াইফও কলকাতায় আছে সো হোয়াট অ্যাবাউট আফটার টেন ইয়ার্স টু ফাইভ ইয়ার্স হাউ উইল ম্যানেজ তো স্টিল আমি তাদের একটা কথাই বলি সেটা অনেক দূরের ব্যাপার আমি ওটা নিয়ে ভাবতে চাই না বিকজ রিয়েলি আই ডোন্ট হ্যাভ এনি সলিউশন বিয়ন্ড ফাইভ ইয়ার্স বিয়ন্ড টেন ইয়ার্স বাট আই নো হোয়াট আই ক্যান ডু রাইট নাও তো আমি সেটাই করছি ট্রুলি স্পিকিং আমি মানে মন থেকে বলছি মানে তুই যদি এরকম করে প্ল্যান করিস না ভগবান তোর সাথে আছে ভগবান তুই নিজের সাথে করতে সলিউশন চলে আসবে হাউ উইল ম্যানেজ বা সলিউশন আসবেই একটা না একটা কিন্তু আমি জানতাম না যে এখানে আমি আজকে কলকাতা এরকম আমি একসাথে থাকতে পারবো এই সময়টা কিছুটা সময় এটা জানে কোথ থেকে চলে এসছে তো ভগবান সব সময় সাথে থাকবে তো দ্যাটস আম আমি বারবার এটাই বলতে চাই কিপ ইট সিম্পল মানে খুব সিম্পল ব্যাপারগুলোকে আর বেশি লোকের কথা শুনে নিজেকে ডাইভার্ট করবি না পিপল হচ্ছে মানে গানটা খুব ভালো গান যে কুস্ত লোক কেহেঙ্গে লোক আর কামিয়ে কেন তো ওই লোক লোকগুলো বলতেই থাকবে রিলেটিভরা বলবে এ বলবে ও বলবে মানে বলতেই থাকবে বাট ইট ইস ইউর লাইফ ইউর চয়েস ব্যাপারটাকে সিম্পল রাখ আর প্রেজেন্ট মুমেন্টটাকে এনজয় কর দ্যাটস ইট আর নিজে সিচুয়েশনটা দেখবি নিজে নিজে দেখবি ঠিক হয়ে যাচ্ছে তোর ফেভারে যাবে হ্যাঁ মানে অ্যাটলিস্ট আমি এইভাবে ভাবছি মানে যাই হোক না কেন আমি সবসময় মধ্যে পজিটিভ দেখতে পাই আমার তো ভালো লাগছে না আমার প্রবলেম নেই তো লোকের প্রবলেম আমার ডাজেন্ট ম্যাটার টু মি তো ব্যাপারটাকে খুব সিম্পল লাগবে আর সলিউশন নিজে নিজে চলে আসবে আজ না তো কালকে চলে আসবে এখন তোরা যে আচ্ছা তুমি যখন প্রাইভেট জব ছেড়ে দিয়ে আবার নতুন করে প্রিপারেশন নিয়ে শুরু করে তুমি কি কোনো ভয় লাগেনি সত্যি কথা বলতে ডিপ্লোমার পর আমি যখন জব ছেড়েছিলাম তখন ভয়টা অতটা ছিল না বাট যখন আমি বিটেক করি না যাদবপুর থেকে দু বছর জব করি আমি মানে আমি পুরো প্রথম থেকে ডিটেলস হয়ে গেছিলাম আমরা দু বছরের মানে সবকিছু ভুলে যায় তো আমি দু বছর সবকিছু ভুলে গেছিলাম তারপর আমি আবার একদম জিওটা শুরু করি তো আমি একটা স্ট্রিমের মধ্যে ছিলাম ওই স্ট্রিম থেকে আমি বেরিয়ে এসে নতুন একটা স্ট্রিমে চলে এসেছিলাম আমি হ্যাঁ যেখানে আমার কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড নেই কোনো আমার পড়াশোনা সব ভুলে গেছিলাম আমি নিজে জানতাম না আমি কি করে আবার ওই স্ট্রিমে ফিরে যাব মারাত্মক ভয় লেগেছিল মানে আমি নিজে জানতাম যে আমি কি রিক্স নিতে চলেছি আর তখন কি হয় না আমাদের এক্সট্রা তখন বলতে গেলে তুই যে দেখছিস না ডিপ্লোমা করার পর বিটেক করলে এক্সট্রাটা বেশি হয়ে যায় তো এর জন্য তুই নিজেকে গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্টের জব থেকে তুই নেওয়া করার না রুল আউট করে দিচ্ছে আমি গভর্নমেন্টের জব না হয়তো অ্যাপ্লাই হতে অ্যাপ্লাই করতে পারবো বিকজ অফ এজ তো এজ ফ্যাক্টর একটা ছিল আমার কাছে দু নম্বর হচ্ছে পুরোপুরি তুই আবার নতুন
তো সবকিছু মিলে বিশাল একটা বড় আমার প্রবলেম ছিল মাথার মধ্যে তো আমি না প্রত্যেকটা অপরচুনিটিকে আমি কাজে লাগিয়ে গেছি মানে ওই সময় তুই বিশ্বাস করবি না মানে আমি প্রত্যেকটা জিনিসের জন্য ফাইট করেছি আমি তখন সব ছেড়ে দিয়ে আমার পড়াশোনার মধ্যে আমি ঢুকে পড়ি ঢুকতে ঢুকতে জিনিস তো আমি মানে মানে তুই বিশ্বাস করবি না আমি কিরকম আমি নিজেকে ইভি ইনসার্ট করতো আমি আলু বিক্রি করব মানে নিজেকে নিজে খিল্লি ওড়াতাম ব্যাপারটাকে লাইট করার জন্য কেননা সিচুয়েশন গুলো এরকম আসবে না তোকে নিজেকে বেশি চাপ নিলে প্রবলেম হয়ে যায় ব্যাপারটা তো এর জন্য আমি থিঙ্কিং এটাকে আস্তে আস্তে আমাকে বিল্ড করতাম যে ইনকেস আমি যদি ফেল হয়ে যায় তাহলে এটা হয়তো আমি করতে পারি ওটা করতে পারি সেই জন্য নিজে ভাবতাম বাট রিয়েলি রিক্স তোকে নিতে হবে মানে ওই ভয়টা পেল হবে না রিক্স তোকে নিতে হবে তাহলে কি হবে না তুই যখন তোর বয়স হবে না অ্যাট দ্য এজ অফ সিক্সটি অর ফিফটি ফাইভ অর ফিফটি তুই নিজেকে নিজে বলবি না যে আমি চেষ্টাটা করিনি ঠিক আছে মানে আমি একটা ছেলের গল্প বলছি ইউএসএ আমেরিকা একটা ছেলে ছিল ওটা সিনেমা তৈরি হয়েছিল ওই সিনেমা জিনিসটা কি হয়েছে সিনেমাটা তো দেখিয়েছে ছেলেটা জিনিস তো ফার্স্ট একটু প্যারালাইস টাইপের ছিল তো ওর একটা প্যারালাইস হওয়ার জন্য খেলাধুলা করতো না কিন্তু মানে ও একটা ঘরের মধ্যে বন্ধ থাকতো জাল নিয়ে দেখতো বন্ধুরা খেলছে তার জন্য কি করতো ঘরের মধ্যে থাকতো ছেলেটা ও সেরকম কোনো এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি করতে পারবে না সামাও ওই ঘরে থাকতে একজন একটা হাতে একটা ম্যাগাজিন চলে আসে ওই ম্যাগাজিন কি হয় না ম্যাগাজিনের মধ্যে অ্যাথলেটের মানে আমরা যে অলিম্পিকে দেখি না যেটা পার্টিসিপেট করে ওরকম অ্যাথলেটের একটা জীবনী পড়ছিল ওর তখন মনে হয় একটা ইচ্ছে জাগে যে আমি একটা অ্যাথলেট হবো হ্যাঁ আমাকেও একটা অ্যাথলেট হতে হবে কিন্তু ও প্যারালাইজ ছিল কিন্তু ও বাবা মাকে জেদ করতে থাকে না আমি আমাকে অ্যাথলেট হতে যাবে তো অনেক রকম সার্জারি করে পরে কোনো রকম দৌড়ানো মানে শিখছে এবার শিখতে 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 একদিন দৌড়াতে শিখে গেল তো তোর হচ্ছে দেখেছি একটা স্পোর্ট হয় স্কেটিং টাইপের বরফের মধ্যে তো ও অনেক এরকম এফার্ট লাগানোর পর ফলের থেকে চান্স পায় মানে পার্টিসিপেট করে চা পার্টিসিপেট করার পর কিন্তু অলিম্পিক কোনো গোল্ড মেডেল কিছু যেতে নেই হ্যাঁ কিন্তু ও পার্টিসিপেট করেছিল তো সিনেমাতে এত সুন্দর একটা মল দিয়েছিল না যে যুদ্ধে মানে জয় করাটা ইট ইস নট ইম্পর্টেন্ট পার্টিসিপেট করাটা উইথ ইউর ফুল হার্ট তো চেষ্টা তো করতে হবে ওর মধ্যে কোনো ত্রুটি রাখা চলবে না বস তাহলে কি হবে তোর ওই মানে অ্যাট দা এজ অফ মানে বিয়ন্ড ফিফটিজ না সবার না ফ্ল্যাশব্যাকের যা লাইফটা যে আমি কি কি করেছি হ্যাঁ তো তখন তোকে 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 মেরে ফেল মানে রিগ্রেটটা যে আমি চেষ্টা করতে পারতাম কেননা তোর জুনিয়র যারা হবে তোর যারা আরো আশেপাশের লোকরা যখন দেখবি কিছু করছে তখন তোর মনের মধ্যে একটা রিগ্রেট হয়ে যাবে যে আমি কেন করতে পারলাম না আমি তো চেষ্টা করতে পারতাম তো ওই কথাটা মাথায় রেখে আমি ভেবেছিলাম আমি যদি ফেল হয়ে যাই বাট আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট তাহলে আমার কি হয় ফিউচারে কোনো রিগ্রেট থাকবে এর জন্য আমার লাইফে আজ পর্যন্ত কোনো রিগ্রেট নেই আই উইল টেক রিস্ক ইন কেস আই ফেল অলসো বাট আমার জীবনে কোনো রিগ্রেট থাকবে না এর জন্য আমি সবসময় বলি আই হ্যাভ এ রিগ্রেট দ্যাট আই হ্যাভ নো রিগ্রেট মানে আমার কোনো রিগ্রেট নেই তুই এটা আমার পার্সোনাল লাইফ নিয়ে বল আমার প্রফেশনাল লাইফ নিয়ে বল আই এম অলওয়েজ হ্যাপি অ্যাকচুয়ালি আমি খুব হ্যাপি যে আমার কোনো রিগ্রেট নেই আমার যখন যেটা করতে ইচ্ছে হয়েছে আমি রিস্ক নিয়েছি সাকসেস হচ্ছে আলাদা ব্যাপার বাট আমি রিগ্রেট রাখতে চাই না লাইফে কোনো এর জন্য ট্রাই তোদের করতে হবে মানে রিগ্রেট রাখাটা আমার মনে হয় না যে এই সময় তুই এখন খুব ইয়াং মাইন্ড আছিস না তো এই সময় রিস্ক নেওয়ার লাইফ আর এই রিস্ক নিতে নিতে তুই একটা হিউজ লেভেলের একটা জায়গায় পৌঁছাবি সেটা তুই ইমেজেন করতে পারবি না আর আজ পর্যন্ত যত বড় বড় লোক হয়েছে সবাই হচ্ছে রিস্ক নিয়ে বড় হয়েছে মানে তুই যদি আমাকে আমার দাকে দেখিস আমার দাদা একটুখানি ডিফেন্সিভ প্লেয়ার বাট আমি হচ্ছে খুব একটুখানি এগিয়ে ছয় মারার প্লেয়ার আই উইল টেক রিস্ক তো আমাকে দাদা মাঝে মাঝে বলতে থাকে মানে এটা তুই ফেল করলে কি হবে বাট আমি আমার নেচার এটা আই উইল টেক রিস্ক আচ্ছা এবার সুজন চ্যাটার্জি লিখছে আচ্ছা দাদা তুমি যখন প্রাইভেট জব ছেড়ে দিয়ে আছে নতুন করে আছে এটা তো বললাম অ্যাকচুয়ালি স্যার জিলেটে দাদু ইউনিভার্সিটি এত কম সিট থাকে এই ইভিনিং এ আমি তো বলছি যদি যদি তোর কোনো অপশন না থাকে তাহলে তুই ইভিনিং এ কর বিকজ তোর যদি একটা ডিগ্রি চাই ডিগ্রি তুই যেখানে নিতে পারিস ইট ডাজেন্ট ম্যাটার হ্যাঁ তুই তুই ডিগ্রির জন্য তো তুই ইভিনিং করতে পারিস অসুবিধা নেই বাট শেখার জন্য আমার মনে হয় ডে টাইমটা বেস্ট শেখার জন্য আচ্ছা
আর কোন তোদের প্রশ্ন যদি কেউ থাকে মাথা আসলে এখন শিল্পী বল আমি দেখি প্রিয়াঙ্কা গাঙ্গুলি দাদা যেদিন আপনি বিদ্যানিকতে আমি গিয়েছিলাম ওদের কেউ খুব দারুণ লেগেছিল মানে এত সুন্দর ওয়েলকাম করেছিল বিদ্যানিকতা স্কুলে গিয়ে আমি সত্যি মানে ভাবতে পারিনি আর মানে আমার মিসেস ও গিয়েছিল মাও গিয়েছিলেন সবাই বিশাল আনন্দ পেয়েছি মানে বিশাল আনন্দ পেয়েছি আমি এসছিলেন সেদিন কি ইচ্ছে করছিল নিজের স্কুলে যেতে কিন্তু ক্লাস ছিল কলেজে আচ্ছা 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 আমার সত্যি আমি ভেরি থ্যাঙ্কফুল টু বিদ্যানিকেতন আর আমি আহ নেক্সট আমি নেতে স্কুলেও যাবো যারা নেতে স্কুলের স্টুডেন্ট আছে নেতে স্কুলে আমি যাব আহ হেডসেল আমাকে কল করেছিলেন তো আমার এখন একটু চাপ চলছে আমি একটুখানি চাপ নিয়ে স্যার বলেছি আমি নেক্সট মান্থে মানে এই মান্থে সেপ্টেম্বর মান্থে আমি অবশ্যই যাবো নেতে স্কুলে যেহেতু আমার তখন আমি অনেকটা সময় কেটেছি ফাইভ থেকে টেন পর্যন্ত আর যারা সুভাষ দার কাছে পড়ি সুভাষ দার কাছেও আমি খুব শীঘ্রই যাব ওখানে দাস আমি ধার করবো আচ্ছা পারমিতা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল যে দা তুমি এখন কোথায় দেখ এখন হচ্ছে আচ্ছা একটা কোশ্চেন দাদা ইসরোর এক্সাম দেওয়ার জন্য কখন এলিজিবল হবো এম এসির পর দেখ বিএসসি লেভেলও ইসরোতে অনেক এক্সাম হয় অনেক পোস্ট খালি থাকে সায়েন্টিফিক অফিসারের পোস্ট খালি আছে টেকনিক্যাল অফিসারের পোস্ট খালি আছে তো বিএসসি থেকে তুই ট্রাই করতে পারিস এম এসি হলে খুব ভালো হয় কেন বারবার বলছি হায়ার স্টাডি কিন্তু এখনকার দিনে একটু দরকার আছে বিকজ মানে এখনকার দিনে তুই যদি একটুখানি আলাদা করে রাখতে চাস আমার মনে হয় একটু হায়ার স্টাডি দরকার আছে এই প্রয়োজনটা আমি এখন মানে খুব ভালো করে বুঝতে পারি আমি আগেও বুঝেছিলাম এর জন্য আমি সবকিছু ছেড়ে দিয়ে আমি আবার গেটের জন্য চেষ্টা করেছিলাম এম টেক এর জন্য বা তখন আমি ইসরো এক্সাম হয়ে গেছিল তাই আমি ঢুকে গেছিলাম ইসরোতে আর আমার আমার এটা জানা ছিল ইসরোতে যদি ভালো কাজ বাজ করিস তো ইসরো থেকে তোকে আবার হায়ার জন্য অফার করে তো এখন আমি প্রেজেন্টলি বলতে গেলে সেই অফারটা পেয়েছি পেয়ে এখন আমি যেহেতু বাড়ি আমার কাছে কলকাতার তাই আই টি খাগপুরে আমি এসছি আমি আইআরসি ব্যাঙ্গালোর বা আইটি মাদ্রাস ওইসব জায়গায় পেয়েছিলাম চান্স যেহেতু আমার এখানে টুকে নিজের আহ নিজের স্টেট অফ নিজের স্টেট ইয়ার নিজের ঘর বলতে গেলে परीक्षा मानी মানে ব্যাপারটা আমি একটু বলছি এটা হচ্ছে আমার একটা স্যার ছিলেন আহ স্যার মানে হচ্ছে টিচিং স্যার না আমার একজন খুব সিনিয়র একজন কালিগ বলতে গেলে স্যার আমি স্যার আমার খুব সিনিয়র তা ওনার সঙ্গে আমার খুব ভালো একটা রিলেশন তো উনি আমার প্রায় আমার জীবনে সবসময় শুনতো যে আমি কোথা থেকে উঠে এসছে কি আমি তো উনি আমাকে নামটা আমাকে যখনই কথা বলছে যখনই কোনো প্রবলেম আসতো আমার লাইফে যখনই কোনো কোনো ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশন আসতো সেটা আমার পার্সোনাল লাইফে হোক ম্যারেজ লাইফ হোক যে কোনো সবসময় তো সবসময় আমাকে এটা উনি রিমাইন্ড করতো যে ইউ আর লাইক এ বয় হুড ইন গিভ আপ তো ওখান থেকে আমি এইটা নিয়েছি আচ্ছা একটা ছেলে লিখেছে যে দাদা মেডিটেশন নিয়ে কিছু বলুন আচ্ছা মেডিটেশন আমিও করতাম মেডিটেশন ইভেন মানে তোরা যারা সুভাষ দাকে চিনিস সুভাষ দা হচ্ছে আমার বলতে গেলে টিচার ছিলেন তো সুভাষ দাকে আমি মানে একটা খুব ছোট্ট একটা কায় আমি একটা গল্প বলছি মেডিটেশন আমি কিভাবে শুরু করি জীবনে তো সুভাষ দাকে যখন আমি আমি ক্লাস ইলেভেন টুয়েলভে পড়তাম তখন আমি খুব ডেসপার্ট হয়ে গেছিলাম ডেসপার্ট ইন দা সেন্স আমাকে এখন আমাকে খুব ভালো করতে হবে জীবনে তো আমি নিজে খুব আগে ভাবতাম কি আমার তো স্মার্ট মানে ইন্টেলিজেন্স খুব কম আছে আমার আইকিউ তো খুব কম আছে তো আমি একদিন দাদাকে জিজ্ঞেস করি মানে আমার স্যারকে জিজ্ঞেস করি যে কি করে আইকিউটা বাড়ানো যায় বা কি করে নিজের মনে কর যে তুই সারাদিন কি করলি আর তার মধ্যে কি পজিটিভ আছে আর পুরো সময়টা তুই জাস্ট স্বামীজি যেহেতু আমি স্বামীজিকে বিশ্বাস করতাম স্বামী বিবেকানন্দ স্বামীজিকে তুই জাস্ট নিজ চোখের সামনে ভাসিয়ে রাখ 
তো এটা আমি সত্যি কথা বলতে আমি অনেক বছর করেছি মানে রোজ রোজ প্রত্যেক দিন রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে আমি এটা করতাম বেনিফিট কি আছে তো আমি ওখান থেকে অনেক বেনিফিট পেয়েছি মানে এই সব পজিটিভ থিঙ্কিং যে সবাই জিজ্ঞেস করে কি করে মেনটেন করি মানে আমার অফিসার স্যার মানে কিছু ছেলেকে জিজ্ঞেস করে যারা আসলে কি করে মুখে স্মাইল মেনটেন করি তো এটা হচ্ছে একটাই কারণ যে পজিটিভ থিঙ্কিং আর আমার কোন অত চাপ লাগে না আমার সিচুয়েশন আসলে মনে হয় ঠিক আছে সব হয়ে যায় মানে ব্যাপারটা ক্যাশ লাগে আমার খুব কুল হয়ে যায় ব্যাপারটা আচ্ছা এমএসসি এর পর পিএইচডি কতটা ইম্পর্টেন্ট যদি কোনো সাজেশন থাকে কারণ ইন্ডিয়াতে পিএইচডি সমস্যা নিয়ে তোমার আইডিয়া আছে মেবি হ্যাঁ দেখো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন দেখ আমি একটা কথা বারবার জোর দিয়ে বলতে চাই সবাই হয়তো বলে যে আমার জব দরকার সবারই জব দরকার জব কান্না দরকার নেই না মানে আমরা পড়াশোনা করছি জবের জন্য বাট না একটু খানি তোকে ডিফারেন্টলি ভাবতে হবে যে আমার জব দরকার ঠিক আছে বাট অ্যাটলিস্ট তুই নিজেকে রেসপেক্ট কর নিজেকে রেসপেক্ট ইন দা সেন্স মানে তোর যে রিকোয়ারমেন্ট আর তুই যে ভালোবাসি ওটাকে রেসপেক্ট করা উচিত দেখ পিএইচডি জব তুই যদি ভাবিস না জবের জন্য পিএইচডিটা আমার মনে হয় ইন্ডিয়াতে দরকার আছে ইন্ডিয়ার মতো জায়গায় পিএইচডি দরকার নেই জব পাওয়ার জন্য বাট তোর যদি সত্যি খুব ইন্টারেস্ট থাকে না আমি তাই বলছি বারবার যে নিজেকে একটু রেসপেক্ট দেয় নিজের ইচ্ছাগুলোকে একটু রেসপেক্ট দেওয়া উচিত কেননা এই পিএইচডি এইগুলো ঠিক আছে তুই যদি মনে হয় তোর ইন্টারেস্ট একটু একাডেমিকের দিকে তাহলে কিন্তু পিএইচডি ওকে লং টার্মে বিশাল হেল্প করবে হ্যাঁ মানে দারুণ হেল্প করবে তুই মানে বিশাল তুই একটা জায়গায় যেতে পারিস তোর যদি সত্যি ইন্টারেস্ট থাকে একাডেমিক লাইনে তো তাহলে আমার মনে হয় পিএইচডি থেকে একটুখানি তোর একটু ইন্টারেস্টেশন থাকাটা দরকার আছে আদারওয়াইজ আমার মনে হয় না জব করার জন্য পিএইচডি সেরকম আমাদের ইন্ডিয়াতে অতটা দরকার আছে ইভেন বিটেক ইজ অলসো সাফিসিয়েন্ট মানে গ্রাজুয়েশন লেভেল কিন্তু আমি এটা আসলে প্রেফার করি একটুখানে এক ধাপ এগিয়ে থাকতে তো মাস্টার্স করে রাখা দরকার আচ্ছা দাদা ইসরো ডিআরডি প্রিপারেশনের জন্য কলকাতা একটা ইনস্টিটিউট ওপেন করো দেখ সত্যি বলছি মানে তুই তোর বেসিকটাকে ভালো করে স্ট্রং কর মানে কোন ইনস্টিটিউশন কিছু দরকার নেই এরা সব তোকে বোকা বানাচ্ছে মানে আমি নিজে নিজে বলছি কেননা আমি গেট পরীক্ষা দিয়েছিলাম গেটে ওই সময় অনেক বড় ইনস্টিটিউট আছে যারা সেভেন্টি থাউজেন্ড রাইস কলকাতায় আছে মানে এক গাদা গাদা টাকা নেয় মানে এক গাদা গাদা টাকা আমি দেখেছি তারা কি লেভেলের পড়ায় আমার হয় না তুই যদি একটু স্মার্টলি চলিস আমার মনে হয় যে কোনো এক্সাম তুই ক্র্যাক করতে পারবি শুধু একটু স্মার্ট হতে হবে স্মার্ট ইন দা সেন্স যে কোনো এক্সামের মূল একটাই মন্ত্র আছে একটাই মন্ত্র যে কোনো এক্সামের তুই যে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে যদি যে কোনো এক্সাম তুই দিস অল ইন্ডিয়া লেভেলে বা নিজের স্টেট লেভেলে হ্যাঁ মানে তুই একটা জিনিস ভালো করে দেখবি যে প্রিভিয়াস ইয়ার্স এর কোশ্চেন ওটা তোর হচ্ছে আউটলাইন হয়ে যায় না যে ভালো করে পুরো ইয়ারের কোশ্চেন ভালো করে দেখ একটা আউটলাইন তৈরি কর হ্যাঁ ওর মধ্যে তুই ভালো করে নিজেকে ইম্প্রুভ করার চেষ্টা কর আর এই সবের ওপরে তো সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস করতে করতে আরো বেশি নিজেকে তুই পলিশ করতে পারবি মানে যে কোনো এক্সামের জন্য মানে আমি তো গেটে যে আমি র্যাঙ্ক করেছিলাম বা ইসরোতে আমি অল ইন্ডিয়া টুয়েলভ টোয়েন্টি ওয়ান র্যাঙ্ক ছিল আমি প্র্যাকটিস মারাত্মক করতাম আমি না মারাত্মক প্র্যাকটিস করতাম মানে আমার প্র্যাকটিস করে করে যাতে এমন হয়ে যায় যাতে মানে আমি নিজে খুব কনফিডেন্ট ফিল করি আর কোশ্চেন দেখা মাত্র যাতে আমি মনে হয় না এটা তো এইভাবে হবে তো প্র্যাকটিস যে কোনো জিনিসের জন্য ইভেন ইউ আর এ মিউজিশিয়ান মিউজিশিয়ানের জন্য বিশাল প্র্যাকটিস দরকার মানে যে কোনো ফিল্ডে প্র্যাকটিস থেকে মাত্র ওইখানেই যারা একটুখানি বেশি ওভার স্মার্ট হয় না তারা কি করবে কি আর আমি আই নো এভরিথিং তো আমার কিছু দরকার নেই কিন্তু আমার যারা আমার সঙ্গে যারা ছিল ছেলে পেলে তারা অনেক বেশি ডিজার্ভ করে তুই যদি দেখিস আমার যাদবপুরে বেঁচে আমি একমাত্র স্টুডেন্ট ছিলাম যে ইজতে ক্র্যাক করেছিল তো যাদবপুর তুই জানিস ভালো করে মেকানিক্যালে মানে জয়েন্ট রেটার্স দিয়ে খুব ভালো ভালো ছেলে মানে টপ হান্ড্রেড টপ টু হান্ড্রেড ছেলেরা পেলে ঢোকে কিন্তু তার সঙ্গে আমার একটা ডিফারেন্স ছিল আমি হাসব ভেবে গেছি আমার হয়তো ওদের মতো নলেজ নেই বাট আমার যেটা স্ট্রেংথ সেটা হচ্ছে যে প্র্যাকটিস আমি প্র্যাকটিস করবো তো প্র্যাকটিস থেকে আমি বেশি কাজে লাগিয়েছি তো প্র্যাকটিস করতে করতেই যে কোনো জিনিস সেখানে তো একটা জং ধরা ছুরি করতে তুই রোজ ঘসছিস ঘসছিস one day it will get uh, the it uh, its own result no sujan chatterjee likhche je dada ekta shotti kotha bolo jokhon diploma job chhere diye jilet er jonno preparation nite shuru koro kole tokhon tumi sara din koto khon porte acha ekhane ami just eta shobar jonno ami bolchi mane shobar jonno is to jokhon ami mane diploma korar porje chakri ta peyechilam সেটা হচ্ছে নিউ ইয়ালিপুরে ছিল
আচ্ছা রাহুল রাহুল আমি আসছি এটা শেষ করে নি তো আমি ওখানে কি করতাম না পড়াশোনা করতে করতেই মানে তো চাকরি করতে চাকরি আমি করেছিলাম ওখানে অনেকটা সময় পাঁচ মাস পড়েছিলাম কিন্তু দু তিন মাস পর যখন বুঝতে পারলাম যে হাসির দরকার আছে তখন আমি কিন্তু পড়াশোনা শুরু করতে শুরু করলাম মানে পড়াশোনা শুরু করলাম মানে আমি ডিপ্লোমা পর মাঝিরাটা আমি রোজ চক্রটা করে যেতাম আগরপাড়া থেকে মাঝিরাটাটা পিছিয়ে লং ডিস্টেন্স চক্রটা দিয়ে যেতাম হ্যাঁ গিয়ে চাকরি করতাম প্লাস আমি কি করতাম যখন ভালো একটা পড়াশোনা শুরু করা উচিত তো শুরু করতে শুরু করলাম পড়াশোনাটা বিশ্বাস করে আমি সকাল আটটায় বের হতাম মাঝে লোকাল ধরতাম আবার যখন লোকাল করে ফিরে আসতাম না বাড়িতে তখন আবার সে রাত আটটা বেজে যেতো এনার্জি থাকতো না পড়াশোনা করার তারপর তো তখন আমি চেষ্টা করেছিলাম যে একটা রাস্তা খুঁজে বার করতে হবে তখন আমি কি করলাম দেখ বলো না তুই যদি চাস না তোকে সলিউশন চলে আসবে তখন আমি কি করলাম জানিস তো পাঁচটার সময় আমার অফিস ছুটি হতাম পাঁচটার সময় আমি অফিস থেকে বের হতাম বেরিয়ে না মাঝে একটা ট্রেন ছিল যেটা চলে আসতো সাড়ে পাঁচটা নাগাদ এসে লাগছে ওটা সাতটা সাতটার সময় ছাত্র ওখান থেকে তো আমি পাঁচটার সময় বেরিয়ে করে ট্রেনটায় গিয়ে বসে পড়তাম খালি ট্রেন থাকতো সাড়ে পাঁচ থেকে সাড়ে সাতটা অব্দি আমি ওই ট্রেনটা দু ঘন্টা করে এরকম টুকটুক করে শুরু করলাম ওই টুকটুক করে যে শুরু করলাম না আমি দু ঘন্টা করে একদম পিও সলিড দু ঘন্টা পেতাম আমি তো করতে করতে কনফিডেন্সটা আমার বিল্ড হচ্ছে আস্তে আস্তে বিল্ড হতে 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 আমার যখন মনে হলো না ব্যাপারটা ইজি আছে তো তারপর আমি ঠিক আমি জিলেটের ঠিক দু মাস আগে আমি আমার চাকরিটা আমি রিজাইন করি করে দু মাস আমি আরো ভালো করে ভালো তখন ফুল টাইম দিয়েছিলাম আমি চোখ বন্ধ করে করতাম তো জিলেটা আমি ওই টক করে যাই আচ্ছা এবার রাহুল যেটা আমাকে লিখেছিল দাদা মাই কমেন্ট প্লিজ রাহুল তোর কমেন্টটা একটু দেখতে পাচ্ছি না আমি আরেকবার একটু লেখ না রে রাহুলের কমেন্ট আমি দেখতে পাচ্ছি না ভালো করে আচ্ছা একজন এর মধ্যে কি লিখেছিল লাভ লাভ নিয়ে কিছু লেখার জন্য লাভ লাইফ আমার ওই কোয়েশ্চেনটা আমি আনসার করতে চাই বিকজ এই বয়সটা হচ্ছে ওটা খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যাড্রেস করাটা আমি একবার দেখছি কোয়েশ্চেনটা কোথায় লিখলো লাভ লাইফ নিয়ে আচ্ছা আমি জাস্ট একটুখানি আমার সেদিনকে আমার একটা ভাই আছে ও বলতে গেলে এখন মানে জাস্ট গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করলো তো ও আমার সঙ্গে জাস্ট শেয়ার করছিল মানে আমার সঙ্গে এরকম অনেকে শেয়ার করে তো ও জাস্ট এইসব মানে এই লাভ লাইফটা বলতে গেলে মানে এই সময়টা বিশেষ করে ভালো বলতে গেলে খারাপও বলতে গেলে তুই কিভাবে নিবি ঠিক আছে আমি কিন্তু এটা খুব জেনারেল ভাই বলছি আর এটা থেকে কিন্তু অন্য কিছু মিনিং বার করে আমি খুব পরিষ্কার কথা বলছি দেখ যদি তোর মনে হয় এটা যেটার সঙ্গে তুই যুক্ত আছিস এখন হ্যাঁ আর এটাকে তুই খুব পজিটিভ ভাবে নিচ্ছিস মানে খুব পজিটিভ ভাবে আর তুই মনে হচ্ছে তুই টাইম পাস করছিস না আর তুই ইমেজিন করতে পারিস যে সে তোর ফিউচারে হতে পারে হ্যাঁ তো এই যদি তিনটে ক্যারেক্টারে ফুলফিল হয় আমার মনে হয় কন্টিনিউ করা উচিত হ্যাঁ কিন্তু এটা কিন্তু খুব পজিটিভ থাকতে হবে পজিটিভ মানে এমন হয় যে তোরা পড়াশোনাটা কিন্তু বিশেষ করে জবে ঢোকার পর তোর সেই কন্ট্যাক্ট গুলো হারিয়ে যায় মানে এখন যখন কলেজে আছিস বা সেই সার্কেল এখনো পাওয়া যায় তো একটা সময় পর সে সার্কেল তুই পাবি না তো ওটা যদি না পাস তখন নিজের একটা পার্টনার খুঁজে পাওয়া খুব মুশকিল হবে আর সময় কি হয় না পার্টনার যদি ভুল হয়ে যায় তাহলে কিন্তু পুরো লাইফটা কিন্তু ম্যাসাকার হয়ে যাবে মানে তোরা হয়তো এরকম অনেক এক্সাম্পল দেখেছিস মানে এর জন্য তো এখনকার যে ডাইভোর্স গুলো প্রচন্ড বেশি হয় কেননা মানে পার্টনার পাওয়াটা খুব ডিফিকাল্ট হয় একচুয়ালি তো এখন যেহেতু তোর লাইফে এই জিনিসগুলো থাকে এই আমি যে তিন চারটা কন্ডিশন বললাম যে তোদের কাছে এরকম যদি এরকম থাকে কন্ডিশন মানে এরকম থাকে আমার মনে হয় ইউ শুড কন্টিনিউ আর তোরা একসাথে গ্রো কর মানে যাতে জিনিসটা খুব হেলদি হয় মানে ব্যাপারটা হেলদি হওয়া উচিত যদি এরকম কোনো কানেকশন থাকে আমার মনে হয় দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট থিং হ্যাঁ কেননা এইটা তুই ফিউচারে গিয়ে পাবি না তখন তোকে জাস্ট বাই প্রেশার একটা তোকে বিয়ে করতে হবে আর তুই সে বিয়েটা করবি 
बोधिर संगे मैं अन्नपूर्णर सर देखा मैं विचर आगे तक पाजाबी छो तो देखा कमन फ्रेंड छो फेसबुके तो যেহেতু কমন ফ্রেন্ড দিয়ে ওর ফটো দেখেছিলাম আমি ওই ভাবে ওটা শুরু হয়েছিল তো তারপর চলতে থাকে রাহুল তুই যদি আরেকবার তোর ব্যাপারটা লিখে দিস তোর কোশ্চেনটা কি ছিল তাহলে আমি বুঝতে পারবো আর যদি কারো কোন স্পেসিফিক কোশ্চেন থাকে আচ্ছা মানে দেখ আমারও খুব প্রবলেম হয়েছিল হ্যাঁ বাট আমি সবকিছু মন থেকে করি আমার যদি মন থেকে ভালো লাগে যে কোনো কিছু সবসময় মন থেকে চেষ্টা করি করার মানে সেটা আমার যদি বলিস লাইফ পার্টনার চুজ করার জন্য আর কেরিয়ার চুজ করার জন্য কারণ সব মন থেকে করি যাই করে মন থেকে করি জাস্ট বাই হার্ট তো এর জন্য আমি গিভ আপ করি না যতক্ষণ না মন থেকে হচ্ছে তখন আমি ব্যাপারটা চালিয়ে যাই চেষ্টা করে যাবো তো এরকম করে করে ব্যাপারটা আজকে তোর মানে এরকম আমার একটা রিলেশন হয়েছে আর এটা সত্যি খুব চ্যালেঞ্জিং কারণ দুজনে আমরা দু জায়গায় থাকি তো আন্ডারস্ট্যান্ডিং ব্যাপারটা খুব দরকার না হলে ইউনো আই মিন কি হতে পারে ওখান থেকে দাদা আগর পাতে তোমার বাড়ি কোথায় আমার আগর পাড়ায় বাড়ি হচ্ছে তোরা যদি মৈত্রীশ্বর ক্লাবটা দেখিস না তো মৈত্রীশ্বর ক্লাব হচ্ছে মানে ওংকার পাল যেটা রক্ষা ওই দিকটা হচ্ছে আমার বাড়ি তো ওইখানে আগে আমরা থাকতাম মানে থাকতাম মানে হচ্ছে আমার ক্লাস আই থিঙ্ক আমার যাদবপুর পর্যন্ত আমরা ওখানে থাকি যাদবপুরের পর আমার দাদা একটা ফ্ল্যাট কেন সোদপুরে তো ওখানে আমরা শিফট হয়ে যাই তো তারপর তো আমার বাইরে বাইরে জীবন মানে দিল্লি তারপর এখন আমি কেরালাতে আছি আর কিছু সময়ের জন্য আমি এখন আইটি খড়গপুরে এসছি আচ্ছা দাদা তোমার ব্লগ দেখি থ্যাংক ইউ আজকে তো অনেকটাই সময় হয়ে গেল হ্যাঁ আমি আরো চাইছি যে কিছু কোশ্চেন আমি করি এখন তোরা যদি এই মুহূর্তে যদি কোন সেরকম কোশ্চেন না আসে তাহলে আমি পরে আবার একবার করব হুম আর একটা কথা তোরা আমি বলে রাখি মানে একটা খুব মানে একটা খুব বাজে ব্যাপার হয়েছে তোরা আজ পর্যন্ত হয়তো মানে ইসরোর যে লঞ্চ গুলো হতো না তো ওইখানে যখন তোরা দেখতে লাস্ট মুহূর্তে একজন মহিলার গলা আসতো মহিলাটা দেখবি টেন নাইন এরকম কাউন্টডাউন ওটাকে বলি আমরা তো কাউন্টডাউন এ দেখবি সব হচ্ছে মহিলাটা গলা ছিল হ্যাঁ টেন নাইন এইট এরকম করে কাউন্টডাউন করতে তো গলাটা এতটাই ফেমাস আমাদের কাছে মানে ওনার ভয়েস ছাড়া হয়তো লঞ্চই হবে না এরকম মনে হতো মানে এতটাই তো যাই হোক উনি আজকে আজকে এক্সপায়ার করে গেছেন তো সেটা খুবই বাজে ব্যাপার তো আজ থেকে তোরা এবার থেকে তোরা হয়তো মহিলা গলা শুনতে পারবি না কেন ওটা একটা সিগনেচার টাইপের হয়ে গেছে আমাদের জন্য যে কোনো লঞ্চ হবে ওনার গলা দিয়ে মানে আর গলাটা এতটাই প্রমিনেট এতটা লাভ মানে ওনার গলাটা বিশাল লাগে আমাদের কাছে তো এখন থেকে উনি এক্সপায়ার করে গেছেন মানে যত লঞ্চ ছিল আজ পর্যন্ত সব লঞ্চে ওই মহিলার কাউন্টডাউনের গলা ছিল তো আজ থেকে এবার অন্য কারো গলা আসবে তো ওটা আমাদের কাছে বিশাল বড় একটা মানে খুব খারাপ লাগা মানে এতগুলো লঞ্চ ওনার গলা দিয়ে হয়েছে হাই দাদা আমি উসলুম্প আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট বলছি মাধ্যমিকের পর সায়েন্স নিয়ে পড়ার ইচ্ছা আর এইচ এস এর পর কি পড়তে হবে ইসরো সদস্য হওয়ার জন্য আচ্ছা ইসরো এইচ এস এর পর কি নিয়ে পড়ছে আচ্ছা দেখ ভাই 
মানে ইসরোতে ঢোকার জন্য অনেকগুলো ওয়ে আছে তুই সায়েন্স নিয়ে পড়ে ঢুকতে পারিস হুম আর তুই ইঞ্জিনিয়ারিং ফিল্ডে ঢুকতে পারিস তো তোর দুটো অপশনই আছে তুই যদি বলিস নাম্বার অফ ভ্যাকেন্সি তাহলে বলবো ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে তোর ঢোকার প্রবাবিলিটি একটু বেশি কেননা সায়েন্স থেকে আছে অনেক অপশন অনেক অপশন আছে আমি সেগুলো তাহলে আমাকে পরে জিজ্ঞেস করে বলবো বাট টেকনিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে একটু অপশনটা আরেকটু বেশি প্রবাবিলিটি একটু বেশি তো তুই এখন থেকে চেষ্টা করতে পারিস ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ডে যাওয়ার মানে তোর যেখানে ইন্টারেস্ট আছে বারবার বলছি যে ইউ শুড রেসপেক্ট ইউর সেলফ তো নিজেকে তুই রেসপেক্ট করতে শেখ তবে কিন্তু তুই আরো বেটার কিছু করতে পারবি হ্যাঁ তো যেটা তুই ইন্টারেস্ট সেটা নিয়ে পর আরো ভালো করতে পারবি আচ্ছা বং ফটোগ্রাফার লিখছে তোমরা দুজনে আমার খুব প্রিয় আচ্ছা থ্যাংক ইউ দেখ আমার একটা কথাই বারবার যে আমরা দুজনে কিন্তু খুব ফাইট করে যাচ্ছি এবার ফাইটিং টুগেদার কেননা এরকম ইকুয়েশন তুই যা যে কাউকে জিজ্ঞেস করবি যে দুজন দু জায়গায় থেকে ম্যানেজ করা ইট ইস কোয়াইট ডিফিকাল্ট তুই যে যে কোনো মানুষকে জিজ্ঞেস করবি যে তোমরা কি করে ম্যানেজ করছো এরকম দুজন দুটো ফিল্ডে আছো প্লাস দু রকম জায়গায় হাউ ইউ আর ম্যানেজিং ইট ইস কোয়াইট ডিফিকাল্ট আমি বলছি খুবই ডিফিকাল্ট তুই যে কোনো মানুষকে জিজ্ঞেস করলে সে কখনো রিকমেন্ড করবে না ইভেন আমিও তোকে রিকমেন্ড করবি করব না যেটা এরকম করতে পারিস বাট আমার সবসময় একটা ইচ্ছে হচ্ছে যে আই সেট এক্সাম্পল ঠিক আছে তো এটা আমি তো একজাম্পলটা সেট করলাম যেটা আমার যারা জুনিয়র আছে যারা আমার থেকে এখনো মানে যারা এখন জাস্ট বি এড করার চিন্তা ভাবনা করছে লাইফ পার্টনার করছে তাদেরকে আমি একটা কথা বলি যে যদি তোর মন থেকে যেটা ভালো করে করবি তো আমি মন থেকে ভালো সেটাই করেছি তো না ইট বিকামস এন এক্সাম্পল ফর দেম আমার ইচ্ছে না খুব ভালো লাগে আর পৃথিবীতে এমন কোনো প্রবলেম যা কোনো সমাধান নেই মানে তোর পার্সোনাল লাইফেও হতে পারে যে কোনো জিনিসে এমন কোনো প্রবলেম নেই যে তার সলিউশন নেই মানে তুই জাস্ট প্রবলেমটাকে না বেশি ছেড়খানি করবি না মানে যত মানে লেবুটাকে তুই যত নিঙ্গা বেড়া তো মানে তেতো হয়ে যাবে প্রবলেমকে প্রবলেমকে প্রবলেম মতো থাকতে দে ইভেন তুই ভালো করে জানিস যে একটা তুই যদি একটা নোংরা গার্বেজ তুই একটা জায়গায় রেখে দিস হ্যাঁ কিছুদিন পর ওটা ওখান থেকে দেখবি কেউ নিয়ে গিয়ে শিখ সঠিক জায়গায় ফেলে দিয়েছে তো এরকমই থিংস উইল টেক ইটস ওন টাইম ঠিক আছে দাদা অন্বেষা লিখছে যে দাদা ইংলিশে মাস্টার্স এর পর একাডেমিক ফিল্ডে যেতে চাই না কজ আমার নিজের ধারণা আমি ভালো নই সেটাতে নিজে স্যাটিসফাই হই না তাহলে কি আর করা ভালো একদম বলবো না তুই যদি নিজে স্যাটিসফাই না হোস না আমার মনে হয় না তুই ওটা নিয়ে এগো মানে জাস্ট করতে হই বলে এটা করিস না তোর যেটাতে ইন্টারেস্ট আছে সেটাতে করাটাই বেশি ভালো হবে আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি একটা মানে আমার নিজের দাদা দেখ আমি তো সায়েন্স নিয়ে পড়েছি ঠিক আছে আমার দাদা কিন্তু তো কমার্স নিয়ে পড়েছে কিন্তু আর ও জানতো সায়েন্সে মার্কসও ভালো পেয়েছিল কিন্তু ও জানতো সায়েন্স ওর জন্য না কিন্তু কমার্স নিয়ে পড়ল কমার্স নিয়ে পড়ার পর মানে যারা কমার্স এর সময় তারা তারা এটাকে নিতে পারিস হ্যাঁ তারা তোর জন্য ভালো হবে দাদা কমার্স নিয়ে করার পর বিকম করলো হ্যাঁ বিকম করার পর দাদা আইসিডাব্লিউ এর একটা এক্সাম হয় ইট ইস লাইক চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট তো দাদা ওটা করলো দাদা ওটাতে অল ইন্ডিয়াতে মানে তিন বছর কমপ্লিট করে তা অল ইন্ডিয়া টোয়েন্টি সেভেন র্যাঙ্ক হয়েছিল তো আজকেও কিন্তু বিদ্যুৎ ভবনে ফাইনান্স ম্যানেজার হ্যাঁ তো ও কিন্তু নিজে বুঝেছিল যে আমার কোটাতে কোটাতে স্ট্রেংথ আছে তো ইট ইস নট লাইক যে সায়েন্স পড়লে বা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়লে তোর প্রোগ্রেস হবে লাইফে তোর কিছু হবে এটা একদম ভুল কথা ইভেন আমি এখন আজকে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার যেটা মনে হয় না তুই যে কোনো ক্যারিয়ারে তুই সাকসেস হতে পারবি তখনই যখন তুই নিজেকে দেখবি যে তুই ওখানে কমফোর্টেবল মানে এমন না যে তুই ওখানে কমফোর্টেবল না জাস্ট করার জন্য করছিস বা দেখানোর জন্য করছিস সে যে কোনো ফিল্ড হোক না কেন তাহলে কিন্তু কোনো সাকসেস পাবি না তুই বড় কিছু করতে পারবি না কেননা মানে নাটক রোজ রোজ করা যায় না এক দুটো দিন ঠিক আছে তুই নিজের সঙ্গে নাটক করছিস তুই যদি নিজের ইন্টারেস্ট অনুযায়ী না করিস ব্যাপারটাকে তাহলে কিন্তু তুই নিজে নিজের সঙ্গে মানে ধোকা দিচ্ছিস আর কিছুই না তো ইন্টারেস্ট অনুযায়ী কাজ কর আমার মনে হয় সেটা বেশি ভালো হবে মানে এটা আমি নিজে দেখেছি স্বর্ণদীপ লিখছে থ্যাংকস দাদা তোমার সাথে আমি হ্যান্ডশেক করেছি সেটা আমার ভাগ্য সেদিন থেকে তোমাকে ফলো করার চেষ্টা করছি আচ্ছা থ্যাংক ইউ আচ্ছা রাহুল কুমারের পোস্ট আমি এখনই আমি জানি না কেন খুঁজে পাচ্ছি ওটা স্প্যান হিসেবে অন্য জায়গায় চলে গেছে নাকি জানি না দাদা কমেন্ট করলাম রাহুল কুমার আমি কমেন্টটা পাচ্ছি না বস আচ্ছা ওই ম্যাডাম একচুয়ালি এক্সপায়ার করেছেন ওনার একটা খুব মানে 
মানে দারুণ লাগে মানে যখনই উনি ওই কাউন্ট স্টার্ট করে মানে আমার তো যখন লঞ্চ যখন আমি ওখানে থাকি মানে আমাদের শিওরম দেয় আর রকেট আমি তো সবাইকে বলছি যদি কখনো সুযোগ হয় একবার এখন তো আমাদের ইউসে তাকে ভালো সুবিধা করে দিয়েছে ওখানে বাইরে একটা প্ল্যাটফর্ম করে দিয়েছে টিভিতে এখন দেখা বিশাল বড় প্ল্যাটফর্ম করে দিয়েছে যদি কখনো সুযোগ হয় একবার ওখানে গিয়ে দেখবি লঞ্চটা অনলাইনে বুক করা যায় যেকোনো লঞ্চের আগে গিয়ে দেখবি হ্যাঁ কেন বলছি টিভিতে দেখার ওখানে গিয়ে দেখার মধ্যে একটা ছোট্ট একটা ডিফারেন্স আছে সেটা হচ্ছে যে রকেটটা যখন ওখান থেকে নিচে থেকে লঞ্চ ওপরে যাচ্ছে বিশাল ভাইব্রেশন হয় মানে তুই নিতে পারবি না এত ভাইব্রেশন হয় তো আমি চাই তোর ওই ভাইব্রেশনটা জাস্ট উইটনেস কর ভেতরে শিওর দেবে মানে তোর চোখ থেকে জল বেরিয়ে যাবে মানে এত ভালো লাগে মুহূর্তটা মানে প্রসঙ্গ না মানে তুই বুঝতে পারবি তো আমি চাই তোরা সবাই মানে একবার সুযোগ হলো ওখানে গিয়ে জাস্ট একবার দেখ ইট ইস এ ভেরি গুড ফিলিং অ্যাকচুয়ালি তখন তো মনে হয় না ইট ইস মাই কান্ট্রি মানে দেশের জন্য কিছু করতে হয় বস মানে এই ফিলিংটা আসবে মানে আমি যখন প্রথম আমার লঞ্চ আমি দেখি মানে নিজে আমি যখন ওখানে ছিলাম মানে সেদিন কিন্তু আমার জাস্ট চোখ থেকে জল বেরিয়ে গেছিল আমার মানে আর ভারতের মানে আগে মানে কি বলবো যেসব জিনিসটা চর্চা করতাম এখন ইন্ডিয়া তুই ভাব না ইন্ডিয়ার মানে এখন এখন যে লঞ্চটা হলো ইসরো চন্দ্রযান বলিস মানে রেকর্ড নাম্বার অফ ইউটিউব ভিউয়ার্স ছিল হোয়াই বিকজ অ্যাওয়ারনেস বাড়ছে ইন্ডিয়া থিঙ্কিং ইন্টারেস্টিং হচ্ছে ইন্ডিয়া এখন এই সবগুলোই চায় মানে আগেকার দিনে মানে অন্য শুধু বলিউড মুভিজ অ্যান্ড অল এগুলো না ইন্ডিয়া এখন এইসবগুলো দেখতে চায় এগুলো ভালোবাসে এগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে চায় আচ্ছা আদিত্য এল ওয়ানটা তো এটা খুব ভালো একটা প্রজেক্ট তো মানে ব্যাপারটা কি বলতো আমি একটা ওভারঅলটা বলে রাখি মানে পারপাসটা কি হয় না দেখ মানে যে কোনো আমরা যদি একটু থিঙ্কিংটা একটু বারবার বলছি থিঙ্কিংটাকে বড় কর মানে সবসময় আমাদের চিন্তাটাকে বড় কর মানে কখনো না এক টাকা দু টাকার মধ্যে চিন্তা আমরা রাখবি না এটা একটা এক্সাম্পেল দিচ্ছি তুই যদি সবসময় থিঙ্কিংটা ছোট রাখিস না এক টাকা দু টাকার মধ্যে না তাহলে তুই বড় পার্টটাকে মিস করছিস বড় পার্ট ইন দা সেন্স মানে তুই বিগার পিকচারটাকে মিস করছিস তো থিঙ্কিংটা বড় রাখ তো এখন কি হয়েছে দেখ আমাদের ইউনিভার্স যেটা এদের মধ্যে অনেকগুলো গ্যালাক্সি আছে তো সেরকম আমার একটা গ্যালাক্সির মধ্যে একটা স্টারের আন্ডারে সব আছে আমরা তো সূর্য একটা স্টার এবার তুই জানিস সব কিছু একটা লাইফ লাইন আছে আমাদের আর্থের একটা লাইফ লাইন আছে এর জন্য এখন দেখ আমরা চেষ্টা করছি মানে পুরো ওয়ার্ল্ড চেষ্টা করছি আমাদের কাছে একটা সেকেন্ড একটা অপশন খুঁজছে সেকেন্ড অপশন মনে হচ্ছে কোথায় হতে পারে সেটা এখন খুঁজে পেয়ে গেছে এলন মাস এলন মাস স্পেস এক্স এর কাজ করে বিশাল কাজ করে নিউ মানে একটা রোল মডেল বলতে বলতে গেলে আমার কাছে এলন মাস মানে হ্যাটসঅপ তো উনি চেষ্টা করছে মাসে একটা নিজের একটা ঘর তৈরি করার জন্য কলোনাইজ করার জন্য কেননা যে কোনো প্ল্যানেট একটা কি হয় একটা লাইফ লাইন থাকে আস্তে আস্তে আছে না শেষ হয়ে যায় হ্যাঁ তো এরকমই স্টারদের একটা লাইফ লাইন থাকবে যেমন আমাদের সূর্যের একটা লাইফ লাইন আছে তো এবার আমি বুঝবো কি করে যে সূর্যের যে এখন হেলথ মানে হেলথ কেরকম আছে তার জন্য সূর্যকে স্টাডি করতে হবে এর জন্য এখন টোটাল তিনটে দেশ অলরেডি স্টাডি করছে না ইউএস তার মতো সবার প্রথমে আছে হ্যাঁ এখন আমাদের ইন্ডিয়ার নামও এখন জুড়ে গেল তো ইন্ডিয়া হচ্ছে চার নম্বর দেশ যে সূর্যকে মানে সোলার মিশন করছে তো ইন্ডিয়া এখন চেষ্টা করছে সূর্যকে নিয়ে পড়াশোনা করতে আমরা কি বুঝতে পারবো আমরা বুঝতে পারবো যে যে সূর্যের যে হেলথ আছে হ্যাঁ সেটা কিরকম আছে কোন স্ট্যাটাসে আছে তার থেকে যে ওই গুলো বেরোচ্ছে সেগুলো কিরকম টাইপের কোনো ব্লাইন্ড স্পট তৈরি হয়েছে কিনা এরকম যাবতীয় স্টাডি আমরা এখন ওখান থেকে বুঝতে পারবো তো আদিত্য এলেও সেটা হেল্প করবে আমাদের করতে এটা একটা মাইস্ট বলতে গেলে কেননা একশো আঠাশ দিন ধরে মানে এতটা ডিস্টেন্স কভার করবে একশো আঠাশ দিন ধরে ম্যানুভার করতে 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 আমরা ওই এল ওয়ান পয়েন্টে যাবো যেখানে তোর তো আর্থের এক চাঁদের দুজনের গ্র্যাভিটি কমে যায় মানে একটা সেম পয়েন্টে থাকবে আচ্ছা তো আর কিছু স্পেসিফিক কোনো যদি কোয়েশ্চেন থাকে কর তাহলে আমি তাতে আবার র্যাপ আপ করবো একটা জিনিস কনফিউশন দিয়ে দেবো তারপর আবার দেখা হবে হম যদি কোনো স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন থাকে একটা দুটো বল আমি করি আমার খুব ভালো লাগছে তোর সঙ্গে আমার কথা বলতে আর 
আমার স্টুডেন্টদের সাথে কথা বলতে ভালো লাগে জুনিয়র সাথে কথা বলতে ভালো লাগে মানে আমি ওখান থেকে পজিটিভ এনার্জি পাই আজকে আমি অনেক পজিটিভ এনার্জি পেয়েছি তোর কাছ থেকে সেটা আমাকে আরো অনেক হেল্প করবে মাত্র হেল্প করবে মানে মাত্র মানে মাত্র হেল্প করে আমাকে তোর সাথে কথা বললে মানে জুনিয়রদের সাথে কথা বললে আর কথা বললে আমি বিশাল এনার্জি পাই মানে আমি মাত্র চেষ্টা করি সেটা সবসময় তার কাছে থাকার প্রসাদ ঘোষ ভালো আছি ভাই হম তো আর কিছু তোরা একটা দুটো কোশ্চেন কর উন্নতি করতে পারবি কেননা যত সেলিব্রিটি আছে হ্যাঁ আজকে তুই ভাবনা অমিত করছো না ছেলে কিনা তো খিলি কেন হয় হম আমি সে বছর কেন কেন খিলি হয় কারণটা ওটাই যে মানে ও সবকিছু পেয়ে যাচ্ছে লাইফে কোনো প্রবলেম নেই যখনই মুখ খুলে আছে খাবার চলে আসছে তো এরকম খুলে না বেটার পার্সেন হওয়া যায় না মানে তোর জন্য প্রবলেম থাকা দরকার ক্রাইসিস থাকে না ভগবানকে জোর হাতে বল যে লাইফ আমার জন্য ক্রাইসিস থাকে কেননা ক্রাইসিস থাকলে তোর মধ্যে খিদে আসবে বেটার খিদে না থাকলে কিচ্ছু হয় না তো ক্রাইসিস থাকাটা কাইন্ড অফ বেসিং যাদেরই ক্রাইসিস আছে ইউ আর কোয়াইট ব্লেসড দ্যাট তোর কাছে ক্রাইসিস আছে তোর কাছে রিজেন আছে একটা কিছু করার লাইফে তাই না আদারওয়াইজ আমার কাছে যেমন একটাই আমাকে ক্রাইসিস এতটাই ছিল আমার কাছে কিন্তু একটাই হাতিয়ার ছিল একটাই আমার কাছে অস্ত্র ছিল যে পড়াশোনা বিকজ আমার না কোনো সেরকম ব্যাক আপ ছিল না কোনো সেরকম কন্ট্যাক্ট ছিল সেরকম না সেরকম ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডিশন ছিল যে আমি অন্য কিছু করতে পারি আমার কাছে একটাই হাতিয়ার ছিল সেটা হচ্ছে পড়াশোনা আমার পড়াশোনাটাকে আমাকে একমাত্রই উপর নিয়ে যেতে পারে সো লেস ক্র্যাকেট তো ওটাকে আমি এফার্ট দিয়েছি ফুল আচ্ছা অর্পিতা সরকার পড়ার পাশাপাশি এক্সট্রা কারিকুলার হিসেবে তুমি কি কি করতে সেইগুলো বলো একটু দেখ এক্সট্রা কারিকুলার কারিকুলার বলতে গেলে আমি অনেক কিছুই করি সেটা সবার আগে যেটা আসে হচ্ছে আমি ঘুরতে বিশাল ভালোবাসি অ্যাডভেঞ্চার করতে বিশাল ভালোবাসি ট্রেকিং করতে বিশাল ভালোবাসি ইভেন আমার ম্যারেজের পর বিয়ের পর আমি ট্রেকিং করেছি উইথ আন্ডাপূর্ণা হ্যাঁ তোরা হয়তো শুনেছিস যে মেঘালয় একটা লিভিং রুট বলে একটা জায়গা আছে যেখানে তুই দেখতে পারবি যে লিভিং রুট ডবল টেকার ব্রিজ ওটা পুরোটা হচ্ছে গাছের শেকড় দিয়ে হ্যাঁ আর ওখান থেকে যদি আরো এগোস তাহলে দেখতে পাবি রেনবো ওয়াটারফল তো রেনবো ওয়াটারফল একদিনে গিয়ে পৌঁছানো মানে ইটস লাইক এ হেল কাইন্ড অফ জব হ্যাঁ তো ওটা আমি আর অন্নপূর্ণা সকালে মানে সকালে স্টার্ট করেছিলাম ট্রেকিং করা ওই দিনকে ফিরে আসি মাঝখানে ওর ফিল হয়েছিল ওকে হয়তো স্ট্রেচে নিয়ে যেতে হবে বাট হি ডিড ইট তো আমার এরকম ঘুরতে বিশাল ভালো লাগে ব্লক করতে বিশাল ভালো লাগে আমার ইচ্ছে যে আমি বিশাল বিশাল আরো ভালো ভালো অ্যাডভেঞ্চার করব যেগুলো মানে নিংড়ে দেবো একদম পুরো এটা একটা গেল আর একটা হচ্ছে খেলতে আমার খুব ভালো লাগে খেলাধুলা করি আমাদের ইজরতের কমিউনিটি আছে একটা ব্যাডমিন্টন হ্যাঁ ওখানে আমি খেলি বিশাল খেলি তো এখন বলতে গেলে ঘোরাফেরা একটুখানি ব্লগিং আর হচ্ছে এরকম খেলাশোনা যদি থাকে আর মাঝে মাঝে লেখালেখিও করি আমি আমি হয়তো একটা দুটো লেখা তো বার করব হম সেটা তারা জানতে পারি হ্যাঁ প্রাইভেটে গিয়ে প্রাইভেটে এমটেক করলে ইসরো দাম দেয় কিনা হ্যাঁ এটা আমি একটা কথা বলি একটা শুধু একটা প্রাইভেট এমটেক এর কথা না এটা আমি ওভারঅল বলছি মানে এটা অনেকে একটা খুব মিসকনসেপশন থাকে যে আমি খুব বাজে একটা কলেজ থেকে আছি তুমি তো যাদবপুর কলেজ থেকে আছো মানে কোন নাম নেই আমার কলেজের বা আমি খুব একটা মানে থ্রিটা সিট থেকে বিলং করি প্রাইভেট এটা করেছি ইসরো এসব কিচ্ছু দেখে না মানে ইসরোর কাছে একটাই কন্ডিশন হ্যাঁ তোমার মানে গ্রাজুয়েশনের সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্ট মার্কস থাকতে হবে বিটেকের কথা বলছি আমি থাকলে ইউ আর কোয়ালিফাই ইউ আর এলিজিবেল ফর রিটার্ন এক্সাম রিটার্ন এক্সাম আসবে ইন্টার তোমাকে জোর মানে হচ্ছে তোমাকে এই কলেজ থেকে হতে হবে আই এফ থেকে হতে হবে যাদব এইসব কিচ্ছু জোর দেয় না ইন্টারভিউ পিওর ইন্টারভিউ হয় তোমার নলেজ থাকলে তুমি আনসার ক্র্যাক করবে তো এইসবের উপরে কোনো ভ্যালু নেই মানে কোন কলেজ থেকে এসছো কোথ থেকে এম টেক করেছো কোথ থেকে পড়াশোনা করেছো দ্যাট ইজ নো ওয়েট এজ অ্যাকচুয়ালি তো এটা খুবই ভালো বলতে গেলে আর আমাদের সঙ্গে এমন অনেক ছেলেপিলা কাজ করে দেয়ার 
মাইসের ব্রিলিয়ান্ট তিনি তার সঙ্গে কোনো নাম করা কলেজ থেকে আসেনি হ্যাঁ তো এখানে কোনো কনফিউশন রাখার কোনো জায়গা নেই যে আমি এরকম জায়গা থেকে এসছি হ্যাঁ তো আমাকে নেবে কি নেবে না এটা পিওরলি তোমার ট্যালেন্টের ওপরে তোমার মেরিটের ওপরে সেটা দিয়ে তোমাকে এখানে আরামসে ইউ আর এলিজিবল কোয়াইট এলিজিবল তোমার ইস্যু কাজ করতে ভালোবাসে এটা হচ্ছে ওন চয়েস অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ তো তোমার যেটা ভালোবাসে তুমি সেটা করবে আমার পড়াতে ভালো লাগে খুবই ভালো লাগে আমি পড়াবো ফিউচারেও বাট তার আগে আমার এখন এখন যেটা আমি করছি সেটা করতে আমার মাত্র ভালোবাসা আছে আমি আরো খুব ভালো ভালো কাজ শুনে নিজে অ্যাটাচ করতে চাই আর কিছু কন্ট্রিবিউট করতে চাই হ্যাঁ কেন সুযোগটা মানে খুব আমি খুব ব্লেস বলতে গেলে যে নিজের কান্ট্রিকে রিপ্রেজেন্ট করা হ্যাঁ তো সেই সুযোগটা আমাকে ভগবান দিয়েছে তো সেটা আমি এখন কন্টিনিউ করছি আর ফিউচারে আমি অবশ্যই পড়াবো পড়ানোর ইচ্ছে আমার আছে সুযোগ পেলে আমি অবশ্যই চেষ্টা করবো সেটার জন্য বাট এখন না স্পেস এর বিষয় নিয়ে কোন বুক আছে মিনস আমি একটা বুক করি স্টিফেন হকিং এর হ্যাঁ আচ্ছা দেখ স্পেস না একটা খুব ভয় মানে খুব একটা ওয়াইল্ড সাইন্স যেখানে শুধু হচ্ছে ইউনিভার্স নিয়ে কথাবার্তা হয় হ্যাঁ আর একটা হচ্ছে রকেট ফ্রি যেখানে রকেটের কি করে আমরা জিনিসগুলোকে স্পেসে পাঠাবো তো দুটো ফিল্ড হয় তো স্পেস সাইন্স বলতে যেমন স্টিফেন হকিং এর বই ওখানে অনেক থিওরি আছে আর এমনি আর অনেক ভালো ভালো বই আছে তুমি আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করবে এদেরকে বলে দেবো তো ইসরোতে জয়েন করতে গেলে আমি সেটা বলে দিলাম অলরেডি হ্যাঁ আর এস আমি যাব রামকৃষ্ণ মিশনে আমি যাব রামকৃষ্ণ মিশনে আমাকে সঞ্জীব মহারাজ গতকালই ফোন করেছে উনি বলেছেন যে মিশনের ডাইরেক্টর উনি আসতে বলেছেন তো আমি এখন একটু চাপে আছি তো একটু ফ্রি হলে আমি নেতে স্কুলে যাব সুভাষদার বাড়িতেও যাব রামকৃষ্ণ মিশনও যাব এই তিনটে জায়গায় আমি যাবই তো না এই তিনটে জায়গায় আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে না অনেক কিছু দিয়েছে আমার তো এখানে গিয়ে আমার তো আর কিছু কোশ্চেন মনে হচ্ছে না এই মুহূর্তে রোজ মাথায় যদি না আসে তো আমি চলে এখন আমি রাখছি আচ্ছা আমি তুই আমাকে ফেসবুকে কন্ট্যাক্ট করতে পারিস ফেসবুকে তুই মেসেঞ্জারে মেসেজ করবি অসুবিধা নেই ঠিক আছে হুম তো ঠিক আছে তাহলে আমি আজকে এখানেই ক্লোজ করছি আর ক্লোজ করার আগে যে একটা কথাই বলতে চাই বস যে যতটা চেষ্টা করবি হিটে কাছে থাকার তাহলে হিট পাবি নিজেও হ্যাঁ তো এগুলোকে নিজে খুব ওয়াইজ ভাবে ডিসেঙ্গুলো নে হ্যাঁ সবসময় তাপের সংস্পর্শে থাক তাপ পাবি তাহলে ঠান্ডা থাকলে তুই ওরকম হয়ে যাবি তো চিন্তাও ওরকম হয়ে যাবে তো এমন কারো সঙ্গে নিজে থাকার চেষ্টা কর যে তোকে আরো তোর নিজের লাইফ অনেক বেটার হবে তো অ্যাসোসিয়েশনটা খুব ভালো করে রাখিস আমার এটাই অনেকটা ইম্পর্টেন্ট ম্যাটার আমাদের কাছে যেটা স্বামীজিও বলতে বারবার হুম যে অ্যাসোসিয়েশন ইজ এভরিথিং मोटामुटी मन थे थैंक यू तर आज आसलि हाँचे थक जत चेष्टा करब को प्रब्लेम जहां शेयर कर भी মানে উইদাউট এনি হেজিটেশন পার্সোনাল লাইফ নিয়ে কোনো কোনো হেজিটেশন লাগবে না সব কিছু নিয়ে শেয়ার করতে পারিস কারণ আমিও ফাইট করছি আমার লাইফ নিয়ে আমিও চেষ্টা করছি প্রবলেমগুলোকে সলভ করে এগিয়ে যাওয়ার তোদেরও যদি কোনো প্রবলেম থাকে আমার সঙ্গে শেয়ার করতে পারবি আর মানে উইল গ্রো টুগেদার নাও আমি একটা কথা বলতে পারি আমি অ্যান্ড ফ্যামিলি দিস দিস ফ্যামিলি মানে দিস ফ্যামিলি তোরা তো উইল গ্রো টুগেদার ঠিক আছে মানে যা প্রবলেম আসবে উইল হ্যান্ডেল টুগেদার উইল ডিসকাস ইচ ইচ প্রবলেম আর সব কিছুকে আমরা চেষ্টা করব শর্ট আউট করো তো হেরে যাবি না চেষ্টা করবি ফাটিয়ে এগিয়ে যাওয়ার লাইফে পড়ে যাবি 
but we will get a solution ঠিক আছে that is the only thing i mean uh, keep going okay ঠিক আছে চল তাহলে টাটা আমি এখানেই তাহলে ক্লোজ করছি আর প্লিজ একটু শেয়ার করবি শেয়ার ইন দা সেন্স যারা বেরে উঠতে মানে যারা এগিয়ে যেতে চায় না মানে যাদের সত্যি এগিয়ে যাওয়ার অনেক ইচ্ছে আছে এগিয়ে যেতে চায় তো সাপোর্ট দেন শেয়ার কর মানে যদি পারিস আমার ওই ভিডিওটাকে শেয়ার করিস তাহলে হয়তো আমার কাছে থাকতে পারবে তারা বা একটা এক্সাম্পল হয়তো তারা পাবে কারণ এক্সাম্পল আমার চোখের সামনে তখন আমাদের একটা অপশন মাথার মধ্যে আসা আছে আমিও আমিও তো করতে পারি তাহলে এরকম ভাবে তো জাস্ট শেয়ার কর